तो उसमें हेल्थ वाला मैं और एक ग्रुप बनाई है सर चलिए तो बना दूंगा उसमें बनाने में प्रॉब्लम नहीं है दैट कैन बी डन नॉट एन इशू ओके विल स्टार्ट नाउ विल स्टार्ट या यस यस हां ओके सो टुडे आई विल बी बेसिकली कवरिंग टू टॉपिक्स वन इज द इक्विटी वर्सेस फ्यूचर्स वर्सेस कवर्ड ऑप्शंस so uh, before i start my uh, presentation i am giving a disclaimer that i am today i am sharing my thought process based on my experience it is just my thought process okay now you may or may not agree there is absolutely uh, nothing wrong or nothing compulsion ki that you agree with my views you have a 100% liberty not to agree to my uh, views or my experience what i am going to share so just ignore if you do not agree don't feel bad or something like that if you but uh, if you say ki nahi what i am telling is wrong or it is, it is not making sense just ignore it right? you are encouraged to share your thought process when i am sharing my experience you, you can also share ki no okay you don't agree or you agree and then you want to share anything any time you can interrupt me and you can share your thought process immediately no need to wait for ki theek hai this slide will be over nothing It will it will be just an interactive session. We are just sharing our experience based on what has happened during the last six months. So presentation is in two parts. One is the equity versus future versus covered options. And in case uh, the time will be available, then I will cover option spread, which is a magic cure for all diseases. That is a Ramban Dawa, her bimari ka ilaj is the option spread that I will cover if. i am able to uh, if we have a time otherwise i will take on the next sunday so and the last i will be uh, covering for maybe for 10 minutes improved version of uh, option simulator i made a number of changes what i presented last time uh, maybe around one month back so it is a much improved version that i will be sharing so this is my overall theme of the presentation today you are able to see my slide yeah yes sir yes sir yes sir yes sir yes sir so Uh, so first i am going to tell you about the issues in the covered strategies we all have been doing the covered strategies for last 6 month and in our this group only hardly two or three members are doing in the future and most of the other members they are either uh, doing csp or they are doing the cc that is the covered strangle covered call or cash referred put so what are the issues which are coming in the covered strategy that i am going to discuss again i am telling you can stop me any time you you can share your thought process if you are not agreeing what i am going to show it so the number one the major issues coming in the covered strategy is the huge margin requirement you need at least 25% to 30% of the contract value which increases to almost 100% during last two days of the expiry so that is a one of the major issue which we have to be prepared if we are not ready with that 100% margin requirement then we end up in expiring our positions and then we sometimes book the loss so this is one of the one major issue second is second is ki you have a huge investment required to purchase one lot of equity for covered call if you want to do a covered call you have to first buy the lot then only you can do the covered call so that means your 100% investment is required for one lot which is a huge investment and then again the cash in account but you should have a, a, a cash balance in your account to buy one lot in cash equity put so suppose you are doing a covered strangle so number one you have to have a, a one lot of equity in your account and then you have to have a, a, a equivalent to one lot of money in your cash account that means almost 200% money is required and over and above you need a huge margin capital also a huge margin requirement so these are the issues which are coming in the covered strategies then here <coughs> this is the next what is happening right now you go for a higher premium that is a, a roi matlab uh, whatever return on your investment you are taking a higher risk and if you go for a lower premium or lower roi then you have a lower risk of itr so we tend to go for a higher premium and then we end up in the higher risk so this is again one of the issue then there is a unlimited potential for loss due to naked sell positions both in call and put 
if by any chance you have not taken a covered position or you are squaring your position because you don't want to take the position or you don't want to give the delivery then there is a unlimited potential for loss the loss can be of any amount it can be 1 lakh 2 lakh anything any loss can happen then the regret of missing the rally in covered call when the stock was above bp that is your break even price when you are going for a covered call and then the stock goes above your that break even price which is the your call strike price plus the premium then you really regret are yaar i missed the rally say uh, what is happening right now in the bpcl now bpcl many of the members have so, uh, sold 460 call 480 call and 500 call now it is almost certain ki that before the dividend the price may go above 520 so that means you are feeling ki yaar i am i am really lost I, i should not have sold the that call so that is the one of the you know regret you have when it goes above bp similarly you miss the opportunity of selling the stock at peak level although you get rental but stock falls below your stock purchase price that means ki you have done the covered call and the uh, stock has gone to a peak level because but you are not able to sell the stock because you are uh, scared ki that because of the covered call you may have to do the delivery and the what happens the stock come back but like stock is not remaining at that peak level and the stock fall again say right now what is happening in the tata motor the tata motor from 270 it has come to 295 300 now i am worried ki should i book my profit or 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 should i exit or 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 should i keep quiet or should i wait whether the tata motor will go further up or not if the tata motor doesn't go further and then it may fall back to 280 then i'm losing that opportunity so this is another no uh, that uh, fight is going in our mind or that is struggle we are having in our mind prk what to do when the stock has come to a peak level or is really increased to a level so that is another issue that extremely painful when the stock fall continue to fall below your break even price or you are forced to purchase the price in cash secured put to avoid loss the meaning of this is you have done a cash secured put you have sold the put and the stock has fallen beyond that level and this invariably happen invariably this happens ki you have done a covered csp and the stock falls further to that level that we, i will discuss more about this thing ki the why is happening but this is again a one of the major pain point then there is no inbuilt protection in case of black swan events or big gap up or gap down opening except you buy the stock or you give the delivery that means when you are doing the covered strategy there is no inbuilt protection either you have to give the delivery or you have to take the delivery simple you can't do anything else so that is again there is no inbuilt protection that means you don't get a chance ki yaar ki okay i can do i can do this a very very little adjustments you can do so this is another issue then once any position is taken in covered call or cash secured put that there is a long gestation period of one or two month if you take and say for the next month then the gestation period is two month if you taken for the uh, current month then the gestation period one month so you have to really wait for the entire month to realize your rental income then extremely difficult to average due to huge capital requirement now suppose you have sold a call at say 30 rupees and now if you want to average because the c is going uh, above your uh, uh, the strike price or you become itm then if you want to average that one Again, you need a huge capital. Then only you are able to do it. Otherwise, you are going for a naked position. So that's again a very very difficult. And remember, friends, whenever you are doing averaging in covered call or in covered put, invariably you are inviting disaster when you are averaging in call or put selling. Why? Because you are going against the trend. Just understand. Suppose you have sold a say uh, Bajaj Finance call. or you have sold as a uh, bpcl put and the uh, stock has become itm you know then call a put has become itm now if you try to average it that means you are going against the market the uh, the stock has already started moving up the probability of this further going up is very very high because it's a breakout similarly when in the put selling you are doing averaging it is a breakdown the stock may go further down so you will incur a double loss triple loss so that is the major problem in the covered call and covered put if you are trying to do the average number one you need a huge capital and the averaging will invariably you will end up into a serious problem then extremely boring and no excitement of day trading uh, 
it is just a you know a feature of your cover strategy you have to wait for the whole month so it's very boring and then psychologically csp is more painful since at least you get maximum profit in covered call covered call means at least you have satisfaction ki your the equity has given the profit and you also got the premium so that satisfaction you have but if you are doing a csp and if the stock goes below your csp price it is a real real painful real painful we have seen what is happening in idfc bank we have seen in uh, bhel we have seen in dr reddy so many so many stocks whenever the stock goes whenever the any stock become a csp invariably the stock goes further down invariably invariably you will find the very very few stock which will turn around when the stock is becoming csp it will go further down so that is a psychologically very painful ki yaar why i have taken that position just to get a small rental of 1% or 2% and now i am ending up with a 20% loss what is happen in bhl bhl when it was a price was around 70 around 65 i sold a 70 call and a 60 put and the stock has come down to 50 rupees now there is a loss of 10 rupees in the put now what should i do A further and further going down. Fortunately, now last two three days it started again moving up. But there was a talk at that time that from BHL may go from fifty to forty. Then what I will do? Same thing happened in IDFC. Same thing happened in BPCL. BPCL was going to four forty, and it was everybody started talking. It may go to four hundred because disbursement may not come. It may be delayed. So all these are becoming the BSP uh, CSP is becoming more painful. So that we have to be careful. So these were the major issues and covered strategies. Anything? Anybody want to say anything about this thing, or I will have a equity for the covered option. Any comment? Anybody want to say? Yeah, um, uh, more or less. Uh, you know, you have uh, covered all the points what we faced. But only one point I would like to add. Uh, uh, I would like to add that uh, uh, that the uh, selection of script also you can cover in this uh, in this chart. because probably if you select the appropriate uh, script uh, which is fundamentally strong and which is in the bullish sector then you know some of the issues can be avoided uh, uh, as you highlight that's see, my only it's see, a general uh, comment no, yeah. see i i totally agree with you but yeah. what happened to dr reddy a dr reddy is not a fundamentally strong share <laughs> yeah <laughs> that is question, a simple question so yeah. so theek hai i agree with you that we should select on the stock in the uptrend and all those things But Dr. Yeah. Reddy was considered to be the most stable and most uh, no, promising stock, and that has fallen by more than fifteen percent, twenty percent. So I am just highlighting the issue that we have to be careful. Okay. Yeah. Now I will cover the when we take the equity for the covered options. When we do all the covered options with the equity, then what is the scenario? Number one, there is zero brokerage in equity versus high brokerage, repeated STTD and stamp duty in future. due to roll overs and over trading when you do the in the equity the brokerage is zero but when the future man when you are doing it there is a high bro every time you do the brokerage stt and stamp duty but this is a one part now the second part the total transaction cost in equity is almost nine times of the future matlab ki if you are buying a share and you are selling a share what is the transaction cost is coming that is almost nine times of the transaction cost in the future How buy plus sell transaction expenses and taxes in Jiroda in case of equity is zero point two two three percent. Now this includes everything. Ah, huh? this includes your CV charges, NSE charges, your STT, your uh, DMAT charges. Everything I have included that one. Then your expense is coming to point two two three percent. But if you do the same transaction in the future, then the transaction cost is only zero point zero two six percent. so that is the equity is 89% expensive than the future or you can say nine times more expensive than the future trade if you go by the absolute number the nine times the percentage is the 89 times that means for 1 lakh rupees of equity you are spending uh, 223 rupees but in future you are spending only 26 rupees so that is the major difference in equity versus future now the next issue is that there is no dividend loss in case of equity versus future when you are doing equity for covered options or for anything there will not be any dividend loss if the dividend is declared you will get the dividend but in case of future the dividend loss will be accrue uh, dividend loss will be there in the future that means ki you will not get the dividend in case of future so it is a straight away loss to you there will no adjustment 
ha uh, if there is a more than 5% dividend of the market value then you will get the benefit in the future what is seeing in the bpcl a uh, bpcl since the dividend 58 rupees is more than 5% of the market price so you will get the benefit of the dividend that means ki uh, 15th uh, uh, september price what's your 16th uh, 16th september price when it become ex dividend your national value of the future will be also reduced by 58 rupees but this is happen maybe out of 100 stock maybe in one or two balance 98 stock in the future uh, you will you will have a dividend loss in case of future and no m to m adjustment in daily basis in equity equity mein you have bought a share it will remain in your account there will not be daily adjustment or daily plus and minus in your uh, ledger account or in your saving account suppose you are attached with the icic direct so there will not be any debit credit every day and it is a big uh, accounting headache huh? so future may if you are doing a trading then you have to be ready for the daily m2 m adjustment and if there is a debit you have to pay the money and if there is a credit the money will be received uh, in your account and sir one query is, sir yeah one query so sorry to disturb yeah, uh, if you are holding a futures in bpcl beyond uh, the 16th uh, will uh, we get the dividend or will we not get the dividend sir the dividend will not be received only thing is suppose the i have i have uh, submitted one slide also in the group you suppose the bpcl is trading of 502 rupees on the 15th okay it is your come dividend price okay right uh -huh. on come dividend the future is trading at 502 then mm -hmm. on 16th when it become ex dividend mm -hmm. you are the same future will settle at 502 minus 48 rupees uh, minus oh. 58 rupees right so automatically the 58 rupees is come to you as a m2 adjustment Okay. Okay. So okay. That way. It will not come as a dividend. It will not come oh. as a dividend, but the fine, exchange fine. will give you as a M to M adjustment to you. Okay, I got it. Got it. Because okay, it is five okay. percent of the market value. Okay, but fine, if, fine. If, if, but if it would would not have been five percent, then there will not be such adjustment. Whatever EBT and future are trading, trading. That's all. So okay. So, okay, I got it. Got it. Okay. Thank you. So the lot size is not applicable in equity investment. You can buy even one share, ten share, hundred share as per your capacity, as per your plan. One month, ten days, fifteen days, but in future, no. Future, me, there is no such. You have to trade only in lot size. And the whole level one, losses in future. Yeah. Sir, one question: What is uh, the full form of M two M? M two is a uh, mark to market adjustment. The meaning of this is this: You suppose that today, uh, today BPCL settlement price is say four eighty. Okay, and you have bought a, a BPCL future at four eighty six. You bought in the morning at four eighty six. And the closing price is say four uh, eighty. Well, you have bought at four seventy six, and the closing price is four eighty. So that means there is a four rupees nominal gain in your account. So that four rupees will be credited in your account. So it is called as a M two M adjustment. So okay. now your buy price is not four seventy six. It is actually a four eighty. Now next day, suppose the uh, is share fall to four seventy five. So you to uh, give back the five rupees back to the your broker or to the exchange. So this is known as a M two M adjustment. सर इज इट कंपलसरी इन फ्यूचर या हम दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं विदाउट एम टू एम नहीं वो तो होता ही होता है कंपलसरी फ्यूचर में ये कंपलसरी है फ्यूचर में दिस इज दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ और यू कैन से दिस स्पेसिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी फ्यूचर एम टू एम एडजस्टमेंट विल बी डन ऑन डेली बेसिस और फाइनल जाके जो आपका एडजस्टमेंट होगा दैट विल एक्सपायरी एक्सपायरी में करके वो सेटल कर देगा कंप्लीट अकाउंट तो एम टू एम एडजस्टमेंट में कभी आपको पैसा अकाउंट में आएगा कभी आपके अकाउंट से पैसा जाएगा बट एक्चुअल में लॉस और प्रॉफिट नहीं है वो एक्सचेंज क्या कर रहा है कि एक्सचेंज वांट यू टू बी ऑन द करंट करंट रेट सपोज यू जस्ट अज्यूम यू हैव बॉट ए बीपीसीएल शेयर एट 500 रुपीस नाउ ड्यूरिंग द मंथ द बीपीसीएल हैज फॉलन फ्रॉम 500 टू 400 सो देयर इज अ 100 रुपी लॉस दे बी 100 इनटू योर 1800 इज समथिंग लाइक अ ह्यूज अमाउंट ओके सो व्हाट द एक्सचेंज इज ट्राइंग टू डू इट एवरी डे दे आर कलेक्टिंग अप नो द मार्जिन फ्रॉम यू 500 से 495 हुआ 490 हुआ 485 हुआ तो एवरी डे एवरी डे आपको वो छोटा छोटा इंजेक्शन लगाता जा रहा है पांच पांच हजार रुपए मुझे रोज देते जाओ सिमिलरली अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो रोज आपको थोड़ा प्रॉफिट देता जा रहा है एकदम से आपको शॉक नहीं लगेगा सो दिस इज कॉल एज एम टू एम एडजस्टमेंट दिस इज बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट टूल व्हिच द अक्रॉस द ग्लोबल ऑल द एक्सचेंजेस आर यूजिंग दिस दिस मेथड दिस इज नोन एज एम टू एम एडजस्टमेंट सर लेकिन जीरोदा में जो हमें प्रॉफिट दिखता रहेगा रोज हमें दिखता रहता है फ्यूचर में तो वो क्या मतलब वो इसको एडजस्ट करने के बाद दिखता रहता है नहीं नहीं वो एडजस्ट आपको एक्चुअल पे दिखा रहा है वो जो एडजस्ट दिखा रहा है वो आपकी ओपनिंग पोजीशन पे दिखा रहा है ओके आपने आपने स्टॉक कितने में लिया था और अभी वो फ्यूचर का कैरियर चल रहा है तो वो दिखा रहा है बट जो एम टू एम एडजस्टमेंट वो आपके लेजर में होता है 
अगर आपका लेजर देखेंगे आप उसका जिरोदा में जाके रिपोर्ट में जाके देर यूल सी योर लेजर एंड यूल सी एवरी डे देर इज प्लस एंट्री एवरी डे इज माइनस एंट्री तो वो वाला ये आपका एक्चुअल दिखा रहा है कि एक्चुअल नॉशनल लॉस अभी आपको इतना हो रहा है सपोज यू स्क्वायर योर पोजिशन आपने बीपीसीएल फोर सेवेंटी फाइव में लिया और अभी फोर एटी चल रहा है तो पांच रुपए का आपको प्रॉफिट आ रहा है इफ यू बुक योर प्रॉफिट यू कैन गेन योर फाइव फाइव रुपीज प्रॉफिट स्टेट अदरवाइज आपके एम टू एम एडजस्टमेंट होता है इट इज जस्ट बुक एंट्रीज है सर ये एवरी सेटलमेंट पे ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा उंट So your chartered accountant or anybody will be really worried that what are you doing? The ITO will feel that what is happening here? Every day, ten lakh comes, five lakh comes, ten lakh rupees comes. So that's that's the only issue. Otherwise, it's just a book entry. Later, go and exactly settle. One day, 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 सर ये फ्यूचर जो है ये स्पेकुलेशन माना जाता है कि बिजनेस इनकम माना जाता है सर बिजनेस इनकम ओके मेनली मेनली दिस इज नॉन एज अ बिजनेस इनकम तो वो स्पेकुलेटिव हो गया बिजनेस इनकम नहीं है तो मैं उसके पर भी है मेरा चार्ट है डोंट वरी वो वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ओके सर ये आईसीसीएम जो आप बोल रहे हैं एम टू एम मान लीजिए फ्यूचर में डिलीवरी देनी पड़ गई तो या डिलीवरी लेनी पड़ गई तो वो ब्रोकर चार्ज करता है ब्रोकर तो चार्ज करेगा ही ना वो तो वो तो 0.55 तो चार्ज करेगा ही ना क्योंकि डिलीवरी दिया उसने क्योंकि जिरोदा भी चार्ज कर रहा है 0.25 परसेंट ओके जिरोदा इज आल्सो चार्जिंग व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ फिजिकल सेटलमेंट ऑन द एक्सपायरी एक्सपायरी पे जो फिजिकल सेटलमेंट आपका हो रहा है ठीक है ना जब आप डिलीवरी ले रहे हैं या डिलीवरी दे रहे हैं तो आपको 0.25 परसेंट एक्स्ट्रा ब्रोकरेज देना पड़ता है इनकेस ऑफ जिरोदा और इनकेस ऑफ आईसीसी डायरेक्ट तो जो उनका नॉर्मल ब्रोकरेज जो भी आपका प्लान है पॉइंट वाला है या पॉइंट का है जो भी आपका प्लान है वो वो उसका ब्रोकरेज लगाए ठीक ओके सो नाउ वी हैव अ रोल ओवर लॉसेज इन फ्यूचर अभी क्या करते हैं आपकी आपने जैसे सेप्टेम्बर का फ्यूचर लिया एंड इफ यू वॉन्ट टू रोल ओवर टू द अक्टूबर सो उसमें आपको करीबन आधा परसेंट या मे बी एक रुपया का आपको लॉस होगा सो इसको हम रोल ओवर लॉस बोलते हैं दैट मीन्स की आपने सेप्टेम्बर का फ्यूचर को एक्सपायर किया और सेम पोजिशन को आपने शिफ्ट किया अक्टूबर में उसमें इनवेरेबली आपको लॉस होता है तो एक रोल ओवर लॉस होता है फ्यूचर में जो कि इक्विटी में आपका ऐसा कोई इश्यू नहीं है आपने एक बार इक्विटी खरीद लिया आप छह महीने तक रखिए देर इज नो लॉस then now we are coming to taxation angle ki there is a less capital gain tax in equity at 10% if it is a long term capital gain or 15% short term capital gain if you are squaring your position less than one year if you are going for more than one year then it is 10% but future mein always your capital gain tax or always any gain you have it will be as per your slab if you are in 20% slab it will be 20% 30 mein ho to 30% slab mein aapka jayega ओके एंड इक्विटी में यू कैन हैव अ 10 परसेंट और 15 परसेंट बट इक्विटी में एक इश्यू कभी कभी आता है कि आईपीओ में टेक अ व्यू कि यू आर डूइंग अ टू टू मच ऑफ अ ट्रेडिंग और एवरी डे देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस आर देयर सो ही मे ट्रीट दैट आल्सो एज अ योर इनकम एज अ इनकम लाइक अ फ्यूचर बट अदरवाइज लीगली और थ्योरेटिकली यू हैव अ लेस टैक्सेशन इन इक्विटी वर्सेस फ्यूचर्स नाउ डिफिकल्ट टू एवरेज और पिरामिडिंग इन फ्यूचर ड्यू टू बिग लॉट साइज आपको एवरेज करना है तो इट्स रियली मतलब यू हैव टू रियली टेक अ डिसीजन कि मैं दूसरा फ्यूचर ले रहा हूँ या तीसरा फ्यूचर ले रहा हूँ मैं लू या ना लू क्योंकि एकदम से आपका जो है वो एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है क्योंकि इक्विटी में क्या आपने सो शेयर लिए फिर सो ले लिया पचास ले लिया पांच शेयर ले लिया तो वहां पर वो एवरेजिंग पेरामेडिंग काफी आसान है फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट आता है देन लेस साइकोलॉजिकल पेन इन लॉस इन इक्विटी क्योंकि इक्विटी में नॉर्मली जो हमारा लॉस जो एक्चुअल तो लॉस है बट इट इज सीन एज ए नॉशनल लॉस भाई मैंने बीपीसीएल 500 में लिया था अभी 450 हो गया ठीक है पड़ा पड़ा चेंज जब मेरे को 500 सौ ऊपर आएगा मैं बेचूंगा तो उसमें इतना आपको पेन नहीं होना और इससे नॉशनल लॉस दिख रहा है आपको बट फ्यूचर में तो अगर आपने वो फ्यूचर को स्पायर कर दिया तो वो एक्चुअल लॉस बुक हो जाएगा देर यू के नॉट कैरी फॉरवर्ड योर लॉस और यू कैन से इट इज माई नेशनल लॉस अनलेस यू आर रोलिंग ओवर ए फ्यूचर तो जब रोल ओवर भी करेंगे तो उस महीने का तो आपका जो लॉस था वो बुक हो गया तो वहां पर एक्चुअल लॉस हो रहा है इक्विटी में आपको नॉशनल हो रहा है सो इट इज अ लेस साइकोलॉजिकल पेन नाउ 
नेक्स्ट इशू इज टर्न ओवर इज नॉट कंसिडर्ड फॉर द टैक्स ऑडिट इन इक्विटी वर्सेस फ्यूचर फ्यूचर में अगर आप कर रहे हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा अगर आपका टर्न ओवर दो करोड़ से ज्यादा चला जाता है जबकि इक्विटी में आपका टर्न ओवर कितना भी है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द टैक्स ऑडिट 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो दे आर नॉट बॉदर्ड अच्छा इसमें अगर मैं कहीं भी अगर मैं टेक्निकली अगर मैं रोंग हूं तो यू कैन इंटरप्रेट इंटरप्रेट आई बिकॉज़ आई एम नॉट एक्सपर्ट इन टैक्सेशन बट दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन आई हैव If you, if any of the chartered accountant do not agree what I am saying, you can interrupt there. Huh? Now the next thing is collateral margin against the pledging of equity holding for option selling versus no facility in future. That means that if you have a equity holding, you can take the collateral margin by pledging your shares. Like the Jiruda is giving eighty seven percent or eighty percent or whatever you have margin limit is coming from shares. That you can get, but future you can't get a collateral margin. You can't. Say to the Jiroda ki bhaiya, okay, I have a two uh, two long future of BPCL. Give me the collateral margin. There is no such facility available. So only in the equity you get a collateral margin. Now the biggest benefit jo hota hai equity mein, the biggest benefit in equity with the covered call or cash secured put or short sangal, ki you get a significantly higher sale or lower buy rates than in future. Why it is happen? Because you tend to book profit early in case of future. Due to fear of missing the profit or increased loss is un unfavorable. कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे future में आपने position लिया है और आपको एक percent दो percent profit लग आपको लग रहा है तो आप profit करके बाहर निकल जाएंगे. जबकि equity में क्या होता है कि आपने covered call किया हुआ है आप आराम से शांति से बैठे हैं महीने के end तक तो आपको मतलब काफी ज़्यादा अगर आपको वो जैसे ITM हो गया तो you get a huge benefit in the equity. Similarly, अगर आप CSP अगर हुआ तो आपको काफी नीचे rate पे आपको stock मिल रहा है. So that advantage we have with the equity. जबकि फ्यूचर में बिकॉज ऑफ अवर साइकोलॉजी बिकॉज ऑफ अवर ऑल दो फियर वी टेंड टू बुक द प्रॉफिट और वी टेंड टू बुक द लॉस अनदर इशू सिग्निफिकेंट पीस एंड लेस स्क्रीन टाइम इन इक्विटी ट्रेडिंग वर्सेस फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब आपको यहाँ शांति है क्योंकि आपको पता है यार छह महीने रख लूंगा साल प्लीज म्यूट योर सर प्लीज So you have a significant piece. Our detector is missing. Okay, but we need to do something. 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 We need to So we have a significant uh, piece, and the less screen time in equity trading versus the future trading. For future trading, you have to be always on your toes, always you have to watch your screen because you are really scared that any position will turn up or there. But in equity trading, me, what is it? That it is okay. Then, one issue in equity trading is uh, that is a major issue. You become careless. A daily P&L is not tracked in your broker platform. आपने एक बार शेयर ले लिया वो डाउन ट्रेंड में चला गया यू आर नॉट बॉर्डर्ड हाँ ठीक है देखेंगे बट वेन यू आर डूइंग सच थिंग यू समाइम यू एंड इन बिग लॉस शेयर में वो शेयर में फॉल बाय थर्टी परसेंट इट में फॉल बाय फोर्टी परसेंट बिकॉज देर इज नॉट ट्रेकिंग एनी वेयर ओके एंड स्टॉप लॉस इज ऑल्सो नॉट बिल्ट इन बिकॉज यू से ओके ठीक है टेक द डिलीवरी सो दैट इज दन इशू इन दैन यू आर डूंग द इक्विटी एंड द लास्ट इज यू टेन टू फॉल इन लॉन्ग टर्म लव इज द स्टॉक When you buy a stock, आपको you feel a pride. I am a ITC owner. I am a SBIC bank owner. So you tend to fall in love, and sometimes when you are fall in love with the stock, you end up with other consequences. Whereas very are, very true, very yeah. true. <laughs> Whereas you are doing a short term trading in the future. आप dating कर रहे हो वहाँ पे. आपको दस दिन आपने dating किया, नहीं जमा छोड़ दिया उसको. But stock में तो आप एक आपका गले का घंटी बन जाएगा. तो वो एक issue है इसके अंदर. When you are doing for a equity for the covered option. Anybody want to say on the equity? Then I thought I'll cover to the future. Me, covered options. Me, how is it? Anybody want to say anything on this? Any point I have not covered or I missed anything in this thing? When you are using equity for the covered options. Okay. So we'll go sir, to the future, next. Hello. Ah. Uh, sir, future. Me, if an individual deal does, so it is taxed at the rate of fifteen percent. 
only in case of company when you treat it as business then it is liability kisme kisme future mein future mein jab business income karte hain tab slab rate karta hai lagta hai otherwise individual ke case mein it is treated as short term and 15% lagta hai no 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 i don't think are you chartered accountant yeah yeah daughter is नहीं 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 इट इज ऑलवेज थर्टी परसेंट ऑफ प्रिंटिंग टैक्स का एक कॉन्सेप्ट है वो मे बी वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ फ्यूचर इनकम इज ऑलवेज टेकन एज एज यूर बिजनेस इनकम एक प्रिजेंटिंग टैक्स का एक फंडा है वो मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ डिस्कस अबाउट फ्यूचर फॉर लॉट ऑफ वेरी ब्यूटिफुल वॉट इज इट यू रिकमेंड आई यू थिंक तो फ्यूचर का मार्जिन भी एडजस्ट होता है फ्यूचर ऑप्शन एवरीवेयर हाँ वही तो बता रहा हूँ वो कर सकते हैं बट फ्यूचर को तो आप आप प्लेस नहीं कर सकते ना प्लेस नहीं बराबर है लेकिन आपका जो नोट में खाली लिखा था अगर हम ऑप्शन सेल कर दे तो मार्जिन होता है लेकिन नहीं नहीं वो नहीं नहीं वो ऑप्शन में फ्यूचर में कहती बिकॉज माई स्लाइड का जो टॉपिक था वो कवर्ड ऑप्शन का था ना अदरवाइज यू कैन एफेंट ऑफ यू कैन यू कैन एडजस्ट यूर राइट ओके नाउ आई वी कवरिंग वर्ड द फ्यूचर फॉर द कवर्ड ऑप्शन नंबर वन What is the future? This is the question everybody you know has in in their mind, particularly those who are the beginner. Now, a future is a right and an obligation to buy or sell an underlying stock at a predetermined price and time. मतलब ये है कि जैसे अगर आपने BPCL का future आपने खरीदा है, आज अगर आपने 475 में खरीदा है, तो you have a right to take the delivery, and you also have the obligation कि आपको उसको close करना ही करना है month end पे. और उसकी प्राइस आज ही आपने फिक्स कर दी है उसका टाइम भी आज ही फिक्स हो गया है कि आपका जो प्राइस 475 का है वो तो 475 में ही आपको डिलीवरी लेना है और आपको सितंबर एंड का जो सितंबर का लास्ट डे होगा ट्वेंटी थर्टी सेप्टेम्बर जो आपका लास्ट वर्ष है उस दिन आपको सेटल करना जरूरी है नहीं तो रोल ओवर करना जरूरी है तो फ्यूचर में यू है बहुत ऑब्लिगेशन बट ऑप्शन आर ए राइट विदाउट एन ऑब्लिगेशन ऑप्शन में आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है यू है राइट टू बाई और सेल ए स्टॉक अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है तो यू हैव राइट टू बाई द स्टॉक अगर आपने पुट ऑप्शन अगर बाई किया है तो यू हैव राइट टू सेल द स्टॉक सो ए कॉल ऑप्शन इज अ राइट टू बाई बाई ले पुट ऑप्शन इज अ राइट टू सेल बट इफ यू आर सेलिंग अ कॉल ऑप्शन और यू आर सेलिंग अ पुट ऑप्शन देन यू हैव ऑब्लिगेशन टू बाई और यू हैव ऑब्लिगेशन टू सेल सो दैट मींस यू हैव अ वन थिंग आइदर राइट और ऑब्लिगेशन बट इन फ्यूचर में आपको दोनों करना पड़ेगा आपको पोजीशन भी खत्म करनी है आपको या डिलीवरी देना है या पैसा देना है वो सब आपको फ्यूचर में करना पड़ता है नाउ How the future value determined? So future value is theoretically determined on the basis of present value, जो आपका spot price है, plus one plus i. I is your rate of interest and n is the period. So जैसे अपन एक महीने का अगर मान लो future ले रहे हैं, या अगर हम दो महीने का future ले रहे हैं, तो roughly you can say कि the अभी जो interest rate जो एक national लोग calculate कर रहे हैं, वो जी सेक वाला है, छह percent या सात percent का वो interest के ऊपर अपना वो present value future value निकाल रहे हैं. इसका मतलब ये है कि जैसे आज पांच रुपए का अगर बीपीसीएल का फ्यूचर है तो वो स्पॉट प्राइस पांच रुपए है तो फ्यूचर विल बी ट्रेडिंग समवेयर अराउंड फाइव हंड्रेड एंड वन फॉर सेप्टेम्बर एंड फाइव हंड्रेड एंड टू और टू पॉइंट फिफ्टी फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर सो दैट इज हाउ द फ्यूचर वैल्यू इज डिटरमिन बट रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट है ना फ्यूचर प्राइस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट परसेप्शन एंड द ऑपरेटर प्ले ना ये एक बहुत बड़ा चीज है ऑपरेटर प्ले ऑपरेटर प्ले का क्या एक मैं आपको फंडा बताता हूँ कि आपने बैकवर्डेशन सुना होगा बैकवर्ड या जब उल्टा बदला चलता था पहले जब ये अपना फ्यूचर स्टार्ट नहीं हुआ था तो जो पहले जो हमारे एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होता था उसमें एक उल्टा बदला उल्टा बदला बोलते थे इसको अभी उसको बैकवर्डेशन बोल रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपका फ्यूचर का रेट आपका स्पॉट से भी नीचे चल रहा है डेट मीन्स की आपका से बीपीसीएल का जो शेयर प्राइस है वो है फाइव और फोर तो फ्यूचर शुड बी मोर बाय अराउंड वन परसेंट बट वो फ्यूचर चल रहा है दस रुपए नीचे या फ्यूचर डिस्पाइट दर इज नो डिविडेंड अजूम की कोई डिविडेंड आने वाला नहीं है फिर भी आपका फ्यूचर का जो प्राइस है वो पांच रुपए नीचे चल रहा है या सात रुपए नीचे चल रहा है इसको बोलते हैं बैकवर्ड 
ये जो बैकवर्डेशन जो होता है ये बेसिकली ऑपरेटर्स जो है वो सारा मार्केट को जो कंट्रोल करते हैं जो पोजिशन करते हैं वो लोग इस पोजिशन को क्रिएट करते हैं अभी जैसे मैं बताता हूँ क्या हो रहा है अभी आपका जो ट्रेडिंग जो होता है वो आप ये मान के चलिए कि फ्यूचर का जो ट्रेडिंग होता है वो अराउंड एट टू नाइन टाइम्स मोर वॉल्यूम होता है देन योर इक्विटी इक्विटी का वॉल्यूम वर्सेज अगर फ्यूचर का वॉल्यूम देखें तो इतना आठ नौ दस गुना आपका पोजिशन चलता है तो ऑपरेटर जो बड़े ऑपरेटर जो होते हैं और एक छोटे ऑपरेटर होते हैं छोटे ऑपरेटर होते हैं वो स्टॉक के अंदर होते हैं आपको जो छोटा स्टॉक है जो भी आपका फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं हो रहा उसमें छोटे छोटे ऑपरेटर घुसे हैं तो उसमें क्या है एक लाख ट्रेडिंग होगा डेढ़ लाख का ट्रेडिंग होगा वहां पर होता है बट फ्यूचर में इज ह्यूज वॉल्यूम बिकॉज बिग ऑपरेटर्स आर देर तो वो लोग क्या करते हैं कि दे विल वॉच द पोजिशन ऑफ द मार्केट कि अभी रिटेल में पोजिशन लॉन्ग है या पोजिशन शॉर्ट है अगर मान लीजिए आपका पोजीशन 90 परसेंट फ्यूचर में रिटेल वाले लॉन्ग चल रहे हैं मतलब हर आदमी ये उम्मीद कर रहा है कि साहब शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है तो ये ऑपरेटर क्या करता है कि वो धीरे 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 करके वो शेयर का प्राइस को जो है बढ़ाता जा रहा है जिससे कि सारे लोग उसमें घुसते जा रहे हैं सारे रिटेल जो है उसमें घुसता जा रहा है और वो शेयर को प्राइस को बढ़ाता जा रहा है रिटेल का प्राइस बढ़ा रहा है मतलब कि स्पॉट प्राइस बढ़ा रहा है और स्पॉट प्राइस बढ़ाने की वजह से फ्यूचर का प्राइस बढ़ रहा है सारे रिटेल उसमें घुस जा रहे हैं फिर एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जब वो जब वो ऑपरेटर देखेगा कि भी 90% या 95% पोजीशन इतनी आ गई है तो या तो उसको स्टॉक को बैन में डलवा देगा एकदम से इतना ज्यादा वॉल्यूम करके बैन में आ जाएगा और नहीं तो क्या करेगा वो एकदम से अपना माल छोड़ेगा तो माल छोड़ने से मार्केट में एकदम से पैनिक होगा और पैनिक होने की वजह से फ्यूचर एकदम से गिरेगा सो so, ये सारा जो चीज होता है ना ये फ्यूचर वाले गेम में ये ऑपरेटर वो करते हैं सो डेट वी है वेरी केयरफुल कि फ्यूचर का प्राइस अभी नॉर्मल में थोड़ा ज्यादा चल रहा है या एबनॉर्मली ज्यादा है या एबनॉर्मली डाउन है ये सब ऑपरेटर्स का गेम चलता है तो दैट वी हैव टू बी स्लाइटली वी हैव टू बी मोर केयरफुल व्हेन व्हेन वी आर डूइंग इन द ट्रेडिंग इन द फ्यूचर्स देन फ्यूचर एंड इक्विटी नाउ दिस इज फॉर द ऑल बिगिनर्स द फ्यूचर एंड इक्विटी हैव अ 100% इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको अगर इक्विटी में अगर दो रुपए का लॉस हो रहा है तो फ्यूचर में भी दो रुपए का लॉस होगा अप्रोक्सीमेट एक दो पैसा का छोड़ दीजिए बट 100% है ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में तो आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और इक्विटी में आपको 5% का प्रॉफिट ऐसा नहीं होगा 100% परसेंट प्रॉबिलिटी है सो so, एक जो ये वरी है ना कि फ्यूचर में हम मर जाएंगे या फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाए ऐसा कुछ नहीं है फ्यूचर एंड इक्विटी में दोनों सेम सेम इक्वेशन चलता है देन मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ऑफ ओनली ट्वेंटी टू थर्टी इन फ्यूचर वर्सेज हंड्रेड इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर आपको एक लॉट अगर आपको बीपीसीएल का या बजाज ऑटो का या किसी का भी लेना है You have to have a hundred percent uh, capital. Then only you can buy the equity. But future may with twenty percent, thirty percent, forty percent, depending on the volatility, depending on the uh, norms fixed by the exchange, you can buy in twenty percent or thirty percent also. The reliance value may even itna bhi nahi lagta hai. But if BPC jaoge, so you have to pay around forty percent. So that depends. But average you can say twenty, thirty percent pay. You can take a position in future. Now leveraging can give a huge profit as well as loss. फ्यूचर में सिंस यू आर यू आर एबल टू लिवरेज क्योंकि आपका एक की जगह आपने पांच प्लॉट खरीद लिए क्योंकि इक्विटी में आपको 100 परसेंट लग रहा है फ्यूचर में सिर्फ 20 परसेंट लग रहा है तो विद द सेम अमाउंट यू आर एबल टू टेक द पोजीशन ऑफ फाइव लॉट्स तो बिकॉज ऑफ दैट फाइव लॉट यू कैन हैव अज प्रॉफिट एज वेल एज यू कैन इनकर ह्यूज लॉस ऑल्सो सो दैट इज द इशू इन द लिवरेजिंग इसमें इशू क्या आ रहा है सबसे बड़ा जो फ्यूचर में जो हम करते हैं टू टेन टू ओवर ट्रेड मतलब विदाउट Seeing your capacity without observing की मेरी एक्चुअल पोजिशन कितनी है यू टेन टू ओवर ट्रेड आपका पोजिशन है दो दो लॉट का मतलब दो लॉट की आपकी ताकत है और आप जाके दस लॉट में ट्रेड कर ले रहे हैं तो आपको लॉस होना ही होना है अगर वो शेयर गिर गया तो अगर वो फ्यूचर गिर गया तो बिकॉज यू कैन टेक द पोजिशन फॉर टेन लॉट बिकॉज यू हैव अपेसिटी ओनली टू लॉट एंड हमारे जितने भी ब्रोकर हैं दे वॉन्ट यू टू ट्रेड दे वॉन्ट यू टू टू ओवर ट्रेड कि तुम ज्यादा ट्रेड करो तो जिससे उनको ज्यादा कमीशन मिले ज्यादा उनको ब्रोकरेज आए But in the process, we are getting into the problem. So this is the major issue. हम लालची हो जाते हैं because for we want a huge profit and then may end up in a huge loss. So the next is me here. You save the interest cost for delayed purchase of equity on expiry of the future. That means कि आज आपको से जब BPCL में position लेना है. Now if you want to take a position in BPCL in equity, you have to give the money today itself. But if you take a position in future and then you Take the delivery on the expiry. You can postpone your purchase. आपको पता है कि साहब की चलिए BPCL का disinvestment guaranteed आने वाला है और by expiry the BPCL price will become six hundred rupees. So you don't want to take a you don't want to buy today. So what you do? You will only buy a future or you may buy a call option. All those things you can do it. 
क्योंकि इक्विटी में तो आपको हंड्रेड परसेंट पैसा लगेगा तो यू कैन सेव योर इंटरेस्ट पॉजिटिव जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है टोटल प्रॉफिट उसमें आपको थर्टी परसेंट नहीं देके आप क्या करेंगे सिर्फ सिक्स परसेंट ही उसका आप दे देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा आपका बुक ऑडिट में नहीं जाएगा और आई टी विल नॉट रेज ए क्वेश्चन योर आई टी रिटर्न विल बी पास बिकॉज यू टेकन प्रिजेंटिव टैक्स की जो मेरा टर्न ओवर हुआ है पूरे साल का वो मैंने टर्न ओवर लिया उसमें छह परसेंट का जो है प्रॉफिट जो है मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट अवेलेबल है फ्यूचर एंड ऑप्शन में नाउ बिजनेस बिजनेस एक्सपेंसिस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट योर प्रॉफिट इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बट नॉट इन प्रिजेंटिव टैक्स अगर आपने पूरा प्रॉफिट दिखा रहे हो जैसे मेरे को तो चार परसेंट का ही प्रॉफिट हुआ या मेरे को दस परसेंट का प्रॉफिट हुआ या मेरे को लॉस हुआ है एक्चुअली मेरे को लॉस हुआ है एंड यू आर सबमिटिंग योर ऑडिट रिपोर्ट इफ द टर्न ओवर इज मोर देन टू करोड़ and if the turnover is less than 2 crore you are not required to submit that one also in that case your all the business expenses like your rental like your, uh, your staff or telephone expenses your conveyance your electricity all these expenses you can set up against the profit in future that is not available in case of equity so that is another advantage in future then position in future is considered as a hedge position for call and put writing मीनिंग ऑफ दिस की इफ यू आर टेकिंग ए पोजिशन इन इक्विटी एंड यू आर सेलिंग ए कॉल और पुट इट नॉट कंसिडर्ड एज पोजिशन बिकॉज एक्सचेंज इज नॉट अवेयर यू आर ब्रोकर इज नॉट अवेयर की वेदर यू रियली हैव अ स्टॉक इन यूर हैंड और नॉट ओके सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अज पोजिशन सो यू टू गिव द फुल मार्जिन फॉर द कॉल सेलिंग और द पुट सेलिंग बट इफ यू आर टेकिंग ए पोजिशन इन फ्यूचर दैन इट इज कंसिडर्ड एज पोजिशन दैन यूर मार्जिन रिक्वायरमेंट विल बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट लाइफ so the future this is the biggest advantage ki your uh, margin requirement goes substantially low if you are doing with the future with the call selling or put selling then significant less margin requirement in covered call and cash required put with the future as i explained earlier same thing the less psychological pain in future than equity when the ce become itr abhi jo hamare ko ek bahut bada issue aa raha hai na ki are yaar maine bajaj auto ka delivery liya hua tha या मैंने बीपीसीएल का डिलीवरी लिया हुआ था और ये आईटीएम हो गया तो यू रियली फील पेन अरे यार अब इफ आई आई नॉट डन दिस कवर्ड कॉल एटलीस्ट सोल्ड दिस शेयर एट मच हायर रेट आई वुड पार्टिसिपेट इन द डेली बट व्हेन यू आर डूइंग द सेम थिंग इन द फ्यूचर यू डोंट फील बिकॉज यूर टारगेट इज नॉट सो बिग यू से यू आर हैप्पी विद फाइव प्रॉफिट और टू प्रॉफिट इन द फ्यूचर सो यू फील वेरी हैप्पी की यार ये आई हो गया तो मेरे को डबल प्रॉफिट आ गया दैट मीन्स की फ्यूचर का प्राइस वर्सेज यूर सी का स्ट्राइक प्राइस plus your uh, premium so the psychological pain is much much less in future it's a, it's a psychological issue huh? actually if you go by the numbers it may be same number but it is a psychological issue future mein you don't feel a pain at all when the ce become it now you are emotional less in the future and you happily book profit and loss kyunki aapka wo dating chal raha hai teen din ka dating paanch din ka dating chal raha hai you are not bothered कि बीपीसीएल आपने 480 में लिया चार में बेच दिया पांच रुपए का प्रॉफिट लेके आपने बेच दिया एंड आपने जो 9000 रुपए का प्रॉफिट ले लिया यू फील वेरी हैप्पी बिकॉज देर इज नो इमोशन यार 480 में लिया 480 रुपए में बाहर निकल गया नो इश्यू बट इक्विटी में ऐसा नहीं होता है इक्विटी में यू गो यू हैव योर इमोशन डिलीवरी सिक्स मंथ बैक और मैं इसको आगे दस साल तक रखूंगा ऑल दो इश्यूज कम इन इक्विटी बट नॉट इन फ्यूचर कंपल्सरी फिजिकल सेटलमेंट फॉर स्टॉक एक्सेप्ट इंडाइस इफ नॉट रोल्ड ओवर So, अभी ये जो गवर्नमेंट ने नया रूल लेके आया है ये पिछले छह महीने से चल रहा है कि फ्यूचर्स में यू हैव टू गो फॉर अ कंपलसरी फिजिकल सेटलमेंट और यू टू रेल ऑन योर पोजिशन अदरवाइज यू हैव टू टेक द डिलीवरी और गिव द डिलीवरी सो दिस इज वन ऑफ द इश्यू ओनली इन केस ऑफ स्टॉक्स बट इफ यू आर डूइंग इन करेंसी और इफ यू आर डूइंग इन निफ्टी और बैंक निफ्टी देन इट इज अ कैश सेटलमेंट नॉट अ फिजिकल सेटलमेंट यू शुड बी अवेयर के दिस द रिक्वायरमेंट बेसिकली फॉर द बिगिनर्स Now, please note the fortunes are made only in the long-term equity investments, not in future. Whoever has become the big uh, wealthier, maybe your Warren Buffett or maybe your Jindal Wala or anybody, they made a fortune only in the long-term equity investment. Future trading करने से आपको इतना पैसा नहीं आने वाला. वो भी एक factor. Now, I was talking about the taxation. So this is a small uh, small table. This is applicable for the non-prejudicial taxation. If you are doing an equity, so expenses in equity by plus sale of rupees ten lakh transaction will be double two three zero. I I have explained earlier 
in that expenses in equity is 0.223%. So because of 0.223%, your total expenses, all your uh, the statutory target for 10 lakh come to double two three zero. For the same in the future is at the rate of 0.026%, that is 260 rupees. So that means your expenses in future is 260 rupees, equity is double two three zero for a transaction of 10 lakh rupees. Now on the 10 lakh rupee transaction, suppose you made a profit of 1 lakh rupees. So income tax on 1 lakh profit will be at 15%, assuming it is a short term capital gain in equity versus 30% in future. So 15,000 rupees will be in equity mein hoga, and 30,000 will be in your future. So your taxation, you are saving 15,000. And you can claim uh, your business expenses in non projective taxation because you are not taking the uh, projective taxation, you are paying the full 30% tax. So uh, you can claim your expenses also. It can be uh, 5,000, 2,000, whatever it may be. So that figure I have not taken. So total your expenses in case of equity will be 17,230. Equity it will be 30,260 if you are uh, if you are taking the non projective taxation. Similarly, if you have taken the projective taxation, then equity may aapka jo expense or future may expense is same double two three zero and two sixty. But here you have to pay income tax at the rate of six percent projective profit of sixty thousand rupees. जो प्रॉफिट हुआ है उसमें उसमें जो 60000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें आपने 6% आप जो टैक्स पे कर रहे हो एंड उसमें आप 30% आप एफएनओ में पे कर रहे हो 30% में आपको टैक्स लग रहा है 18000 रुपए एंड आपको इक्विटी में आप टैक्स दे रहे हो 15000 सो so, यहां पे बट यू कैन नॉट क्लेम योर बिजनेस एक्सपेंसेस इन द प्रोजेक्टिंग टैक्सेशन तो यहां पे आपको 17230 इक्विटी में आ रहा है और फ्यूचर में आपको हो गया सिर्फ 18260 सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्टिंग टैक्सेशन एंड नॉन प्रोजेक्टिंग टैक्सेशन व्हिच इज एप्लीकेबल इन द फ्यूचर if you have any questions on the future for the covered options, you can ask. Hello, oh, excuse me. Yeah. Yeah, you have to check that the presumption of profit is actually in F&O. In F&O, you have to check that the profit is in F&O. Yeah. In F&O, you have to check that the profit is in F&O. And you have to check that the profit is in F&O. And you have to check that the profit is in F&O. If you have to check that the profit is in F&O, the stock of turnover was the chairperson after one of the sixty thousand one after. A concert section major, actually, you need a forty four AM way to have. Huh? After turnover, kitna hair, turnover by chairperson, then I put into text in that. Nilagan was get definition care, prism, prism to kill you. Arababa, we to hack it. Forty four, Nini, Ujo forty four AD Kajo hair, so Pabna merchant kill, Abna trading kill, trading in the sense. अपना जो गुड्स करते हैं ना जो मेडिकल स्टोर नहीं नहीं फ्यूचर में भी है फ्यूचर एफएनओ में वही तो लगता है आपको प्रेजेंटिव टाइप ऑफ प्रेजेंटिव टैक्सेशन वही तो लग रहा है तो अगर 6% है तो प्रॉफिट का नहीं आएगा देन वो तो अल्टीमेटली उसका आएगा ना 6% टर्नओवर का टर्नओवर का टर्नओवर लेते हैं ना मैंने मैंने 6% टर्नओवर का लिया ना 10 लाख पे 6% आपका 60000 हुआ ना नहीं नहीं उसमें ऐसा है नहीं वो टर्नओवर में लॉस भी काउंट करने का है हां हां बराबर है यानी कि नहीं 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 टर्नओवर लॉस भी काउंट करने का है आपका नेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को टोटल करना है और और जो ऑप्शन सेल किए हैं उसका वैल्यू लेना है वो आपका टर्नओवर है उसमें लॉस एंड प्रॉफिट दोनों को ऐड करना है आपको उसमें हमने एक सेपरेट सेशन लिया हुआ है तो उसमें डिटेल्स में बताया कि एफ का ट्रेडिंग कैसा होता है दिस इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन की फ्यूचर का जो कवर्ड ऑप्शन में करते हैं क्या इशू होता है ये ये नोट रहेगा ने एक्सक्यूज इसके को नोट रहेगा ने तो जरा खाली शेयर करना ने बोले अपना ग्रुप में डाला हुआ ग्रुप के अंदर ग्रुप में डाला हुआ है पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है कि टैक्सेशन आपका एफएनओ इक्विटी और म्यूचुअल फंड में कैसा होता है अगेन आई विल शेयर दैट चार्ट ओके यस सर यस सर एक बार और शेयर कर दीजिएगा ना प्लीज एक बार और शेयर कर दूंगा डोंट वरी ओके ओके थैंक यू ओके बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से व्हेन यू टेक द प्रोजेक्टिव टैक्सेशन योर इनकम टैक्स इज मच लेस देन योर नॉन प्रोजेक्टिव टैक्सेशन वो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से व्हिच इज पॉसिबल ओनली इन एफएनओ Not in equity. Equity में तो जो आपको आ रहा है पंद्रह परसेंट देना ही देना है और अगर आपके आईटीओ ने ये मान लिया कि नहीं नहीं आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं ही मे टेक दैट एज थर्टी परसेंट ऑफ सर रिसेंटली वन इनकम टैक्स ऑलरेडी रिलीज सम क्लैरिफिकेशन की इन प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिक्स परसेंट इज अ स्टार्टिंग लिमिट यू कैन शो मोर देन दैट ऑल्सो सो मैक्सिम लिमिट सिक्स परसेंट इज अमिट This is a minimum. It is minimum. So minimum, what is the benefit of taking it? Then I will go to the normal tax. That's why. That's why there is one clarification. If your profit is 1 lakh and you are showing 60,000 due to presumptive taxation, so 40,000 becomes our black income. Either either we have to arrange the expenses for 40,000 to show black. 
बैलेंस द थिंग्स तो फिर प्रेजेंटेड टेस्ट का फायदा क्या हुआ नहीं 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 नोट दैट नो दैट व्हाई द कंसेप्शन इशू इज देयर ना सर दैट व्हाई वेरिफिकेशन कम्स आउट एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी वो 6% परसेंट जो टर्न ओवर का है प्रॉफिट दिस इज डीम प्रॉफिट हां हां 6% पर ना डीम प्रॉफिट लेकिन नहीं नहीं टर्न ओवर का सपोज कि हम लोग अभी समझो कोई गुड्स में किधर भी अपना मेडिकल स्टोर है मेरा टर्न ओवर और समझो 3 करोड़ अपना 2 1.5 करोड़ का हुआ तो कीजिए कि मैंने 9 लाख से ज्यादा मिनिमम ये अगर समझो अपना कैश में रहेगा तो 8% है अदरवाइज नहीं उसमें ऐसा है दो करोड़ के ऊपर होगा ना तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है अगर आपका जो एक्सपेंस हुआ है ना जो कैश में अगर मोर देन फाइव परसेंट है तो टैक्स ऑडिट मस्ट है अदरवाइज टेन करोड़ तक अभी टैक्स ऑडिट नहीं है लेकिन बिलो द टू करोड़ अगर इन अपना प्रॉफिट है नॉर्मल अपना ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन में गुड्स में जो करते हैं ना जो भी टेक्सटाइल का बिजनेस कोई भी बिजनेस में तो उसमें ऐसा रहता है कि मिनिमम यू टू शो द सिक्स प्रॉफिट अदरवाइज आपको भी ऑडिट कराना पड़ेगा दो करोड़ के नीचे वाले को भी मेरा सजेशन किया है कि इफ यू आर डूइंग योर एफ एंड ट्रेडिंग ऑलवेज गिव योर अकाउंट्स टू योर चार्टेड अकाउंटेंट लेट हिम फाइल द रिटर्न आप खुद मत फाइल करने की कोशिश कीजिए क्योंकि वी आर नॉट एक्सपर्ट लेट इट बी हैंडल्ड बाय द क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट वो ठीक है वो ठीक है बराबर है ओके सो एनी अदर इश्यूज ऑन द फ्यूचर एनी अदर इशू अदर देन टैक्सेशन ऑन द ऑन द फ्यूचर सर मेरे क्वेश्चन था सर ये 2 करोड़ का जो ऑडिट के ऊपर जो कंपलशन है It is not there for equity trading, I suppose, right? Equity trading के लिए नहीं है, equity में नहीं है। One question here, in case uh, you know someone is doing uh, equity uh, as well as F and O, so उसमें क्या equity के लिए अलग taxation करेंगे और हाँ बराबर है। F and O के लिए अलग अलग हाँ बराबर दोनों के लिए अलग अलग होगा। वो चार्टेड अकाउंटेंट करेगा आपका। उसमें आपका short term capital gain, speculative और वो सब चीज़ देखेगा। Intraday है तो उसपर भी टीम कम लेगा। शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म तीन तरह का इनकम लेगा वो इसमें आपका इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर और फ्यूचर में वो बिजनेस इनकम ही लेगा ओके सो लेट इट बी हैंडल बाय चार्टेड अकाउंटेंट वी वी विल नॉट डिस्कस सर इक्विटी ट्रेडिंग का अमाउंट विल कम आउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड एफएनडो को विल कम आउट इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम राइट राइट यू आर राइट सर हमारे ग्रुप में कोई ऐसा चार्टेड अकाउंटेंट मिल सकता है जो हमारा ये करवा देगा हमारे ग्रुप में है कि अपने ग्रुप के अंदर मिस्टर कृष्णा है उन्होंने एक ऑफर दिया था But I have huh. not, uh, I have not, you know, uh, submitted that offer because it is a violation of chartered accountant law. Chartered accountant, uh, their senior institute say that you cannot display your uh, fees in the open forum. So that was the okay. problem. Otherwise, I am doing from one RT Jain at our uh, Mumbai only, and he charges a fifteen hundred rupees from me. So you can do from anybody. It's not a problem. Sir, ha, huh. sir, वो share कर देना थोड़ा सा हमें पता चला. RT Jain का number भी share किया था. You can do say the Krishna or anybody. You can do it. ज़्यादा fees का fees नहीं होता है. दो ढाई तीन हज़ार रुपए लेते हैं हम लोग. Okay, okay. बहुत सर. सर, तिवारी सर की बेटी भी है. हाँ, उनको हम भी डाटो किया है करो. दोनों No, it is. Uh, it is not possible. It both have to move. Maybe, maybe delay of ten second or fifteen second, or maybe okay. one minute delay because of the liquidity issue. Okay. Otherwise, theoretically, both should move in the same direction. Hundred percent same, same probability of profit and loss. Okay. Maybe the liquidity is possible. It can happen. 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 So this was the future for covered options. Now we will say we will discuss about the most controversial subject. <laughs> yeah, uh, just the, one second, uh, PK yeah. ji. In the previous yeah. chart, <laughs> I yeah. must uh, just can you put that previous chart? Uh, yeah. No, yeah. definitely. You know the uh, <clears throat> the way you had explained, it should yes. not call for any doubt. So nicely you presented. I think you must have been working for some time to make this chart. Uh, I have one uh, clarification only. The second point. that when you say the future rate may vary depending upon market perception and operator play both yeah. market perception and operator play is equally playing in equity also how is it different 
ऑपरेटर वहां पे भी है तभी तो छोटे ऑपरेटर जो होते हैं वो इक्विटी में रहते हैं बड़े ऑपरेटर जो है बॉम्बे वाले या कलकत्ता वाले दे ऑपरेट इन द फ्यूचर That is only so that will that will affect the uh, script price also. That's what you are. Actually, वो वहीं से बिल्ड करते हैं ना या तो वो शेयर वो क्या देखते हैं वो लोग ये से कि आपका short position future में बना है या long position future में बना हुआ है उसके हिसाब से वो शेयर को play करते हैं. तो शेयर को एकदम से गिरा देंगे या शेयर को तुमसे बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर का इंपैक्ट आएगा. Future में इंपैक्ट आने से आपका सारा जो रिटेल वाला जो है वो फंस जाता है. That is the problem. Okay. And what is the interest rate? Uh, interest rate applied interest is. Interest rate you can say around G sec का rate मान लीजिए छह percent है. अभी जैसे आपका BPCL का price मान लो five hundred है. तो five hundred का six percent के हिसाब से आपका एक साल का interest जितना होता है उसको बारह से divide करो. तो future आपका एक महीने का इतना ज़्यादा चलेगा. ठीक. Thank you. Five hundred rupees है. तो छह percent के हिसाब से उसका उसका जो interest एक साल का आपका हुआ जैसे मान लीजिए तीस रुपए. तो तीस रुपए डिवाइडेड बाय बारह ढाई रुपए यानी कि आराम दो ढाई रुपए आपका जो है वो फ्यूचर का प्राइस ज्यादा रहना चाहिए अर्लियर इट यूज टू बी अराउंड ट्वेल्व परसेंट बट नाउ बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम डाउन सो द मार्केट इज प्लेइंग समवेयर अराउंड फाइव परसेंट टू सिक्स परसेंट पे चलता है फ्यूचर का हाउ आई यूली कवरिंग द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ऑफ द फूड सेलिंग पर्टिकुलरली फॉर अवर ग्रो फूड सेलिंग का जो है ना इट इज बिकम रियल कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट सो नंबर वन दोरिटिकली प्लीज रीड केयरफुलरिटिकली फूड फूड सेलिंग इज कंसिडर्ड वेरी सेफ एंड गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मार्क बाई वर्ड गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ठीक है ना इसके लिए क्या है ओनली इफ यू आर वन थाउजेंड परसेंट श्योर ऑफ बाइंग द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सो दैट मीन्स की यू शुड गो फॉर द फूड सेलिंग और सी एस पी When you are one thousand percent or hundred percent, whatever you are sure that I have to deliver it, I have to deliver it. Then you put selling, it is no problem. But if you have a little bit of a but, a little bit of logic change, a little bit of mind change, then put selling is a real, real dangerous thing. Okay, let's see. So the first one is put selling is a real, real dangerous thing. Okay, let's see. So you have a lot of anxiety, lot of adjustments, unintentional but forced blocking of your trading capital. when you are doing a put selling you have to have a trading capital block because you never know ki you may have to take the delivery so it is unintentional but force blocking of the trading capital when you are going for the put selling so, pe traders please read please read pe traders book the losses instead of buying the stock when the share become itm because of your some mind calculation or because of the logic you put you try to give ki are abhi ye adani enterprises आईटीएम uh, हो गया है एंड देर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज इन इन द द मार्केट अबाउट अदानी सो शेयर में फॉल फर्दर एंड देन यू बुक द लॉस बीपीसीएल बीपीसीएल व्हाट इट व्हाट व्हेन फॉलन फ्रॉम 493 टू 440 की द लॉट ऑफ न्यूज आर्टिकल स्टार्टेड कमिंग की नेक्स्ट ईयर ऑल दो लॉजिक एंड यू बुक द लॉस सेम थिंग इन बी एच ईयर तो सो मेनी थिंग्स दिस इज है कि वी बुक द लॉसेज एंड दिस लॉसेज आर एज लॉसेज ह्यूज लॉसेज पचास हजार एक लाख तक का लॉस तो आपको मतलब दो दिन में आपका आपको इनपुट सेलिंग में नजर आता सो इफ यू आर अगेन आई एम टेलिंग यू इफ यू आर वन थाउजेंड परसेंट श्योर की मेरे को डिलीवरी लेना ही लेना है लेट एनी थिंग हैपन प्लीज म्यूट योर सेल्फ बोला क्या मुझे म्यूट करने के लिए बार बार इसको करना पड़ता है ओके या सर इफ यू कैन मेक मी प्रेजेंटर आई कैन ट्रैक एंड यू नो म्यूट यू नो व्हेन सम डिस्टरबेंस इज देयर ओके वो भी अभी टाइम लगेगा मेरे को वो भी वो सब कराना है ठीक है आई विल हैंड इट ऑन बड़ी सो द पी ट्रेडर्स बुक द लॉसेस इंस्टेड ऑफ बाइंग द स्टॉक बिकॉज़ ऑफ योर सो माइंड कैलकुलेशन बिकॉज़ ऑफ द नेगेटिव न्यूज़ Or some logic you will give, and you will book a loss. And this is really happened in our group. In our group, a lot of put selling is taking place, and the public is booking the losses. Somebody has booked loss in Reliance also. Somebody booked Madani Enterprises, BHL, IDFC Bank. 
you name the thing hardly one or two maybe in ipc or maybe in ntpc the very few state where you are not incurring even dr reddy so you are you, you because your mind started working in a different direction your original thought was ki i will take the delivery but when actual thing happen you change your mind and you book the loss now see the see the logic so whenever any stock has fallen by 8% now this is a global definition of exit whenever any stock has fallen by 8% or 10% invariably it is 8% you should exit from the stock that is the theory says that is the all our big you know the fundamental uh, expert they say if stock has fallen by 8% you exit because the immediate probability of reversal is very less when the stock has already fallen 8% wo 8% gira hai to wo over girega hi girega क्यों? बिकॉज इट इज अ ब्रेकआउट हुआ है एक या दो परसेंट का आपका फॉल नहीं हुआ है दिस दिस इज अराउंड एट परसेंट सो द रिवर्सल इज वेरी 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 लेस सो यू आर फोर्स टू टेक द डिलीवरी वेन पी बिकम्स आई टी एम बट आपका शेयर तो और गिरने वाला है सो इफ यू वॉट द स्टॉक इट मे और वॉट इट विल मूव मच लोअर ड्यू टू द ब्रेक डाउन एंड सी सेलिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल As you may force to get the delivery and less than your net buying price. हम लोग क्या बोलते हैं वो जो covered bill strategy के अंदर जो एक standard term है लोगों का आजकल कि हम तो O S P कर रहे हैं मतलब O W S कर रहे हैं that optional bill strategy कर रहे हैं तो हमारा जब वो C S P हो जाएगा we will take the delivery और we will sell the C और आप C कहाँ से बेचेंगे मेरा B H L का जो seventy का जो मैंने था वो पचास पे आ गया अब मैं उसका पचपन का अगर मैं call बेचूँगा तो एक � और मेरा डिलीवरी डिलीवरी छूट गया मान लो फिफ्टी फाइव पे मेरा तो बाइंग प्राइस सेवेंटी वाला था मैं क्या करूंगा उसके अंदर तो सी सी नॉट पॉसिबल अभी आईडीएफसी में सेम प्रॉब्लम हमारे ग्रुप के लोगों का चल रहा है सेम प्रॉब्लम है हम लोग कॉल सेल नहीं कर पा रहे हैं सर हाँ हाँ आईडीएफसी में वही प्रॉब्लम हो गया ना कि आईडीएफसी में आपने सिक्सटी का फुट बेचा था और सिक्सटी का फुट बेचने के बाद में आपका नेट प्राइस अगर फिफ्टी फाइव पड़ा है और अभी शेयर आ गया आपका फोर्टी वन रुपीज में अभी फोर्चुनेटली वहां पर फोर्टी सिक्स में आ गया है और फोर्टी वन रुपीज में आप उसको सी सेलिंग कैसे करोगे नहीं कर सकते सर नहीं कर सकते सो दिस इज ऑफ द मेजर प्रॉब्लम कि जब वो शेयर आपका गिरता है इट विल फॉल मच मोर देन योर आईटीएम प्राइस नाउ दिस इज द एक्सपीरियंस हां ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं जो अपने ग्रुप में हो रहा है आई वॉच ईच एंड एवरी पोस्ट जो हमारे लोग डाल रहे हैं तो मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि व्हाई इट इज हैपनिंग व्हाई व्हाई द पब्लिक इज बुकिंग द लॉस सो द मेजर रीजन जो मेरे को आया कि आपका माइंड चेंज हो जा रहा है अब अदानी एंटरप्राइजेस में अपने एक मेंबर ने 2 लाख का लॉस बुक किया था एंड तीसरे दिन में वो वापस प्रॉफिट दिखाने लग गया शेयर बट ये बुक द लॉस बिकॉज ही वाज वरीड कि यार ये शेयर का ही मेरा चार लाख का लॉस दिखा दे रिलायंस वाले शेयर में अपने ग्रुप में एक मेंबर को दो लाख से ज्यादा का लॉस हुआ है क्यों कि उसने पोजीशन ले लिया था कि यार ये शेयर तो अभी आपका एजीएम में आया है तो ये शेयर तो ऊपर ही जाएगा तो मैं बी स्लॉट जो है इसके रिलायंस पे मैं पुट शॉट कर देता हूं अनफॉर्चूनेटली वो शेयर उसी दिन से गिरने लगा 200 रुपए नीचे आ गया अभी वो रिलायंस वापस ऊपर आ गया है बट ही कैन नॉट टेक द डिलीवरी फॉर 20 लोग आप ये देखिए कि जब आप पुट बेच रहे हैं तो पुट बेचने के बाद में यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर टेकिंग द डिलीवरी नाउ कैन यू टेक द डिलीवरी ऑफ ट्वेंटी लॉट ऑफ रिलायंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अगर पांच लॉट अगर आपने आईडीएफसी का शॉर्ट कर दी है अब उसमें क्या होता है कि जब आप आईडीएफसी का या किसी भी शेयर का जब पुट बेच रहे हो और कॉल भी बेच रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी एक लॉट तो है अब एक लॉट है और एक लॉट आपको और आ गया बिकॉज ऑफ द सी एस पी टू नाउ यू डबल लॉट एंड शेयर का प्राइस और नीचे गिर रहा है तो आपको मतलब एक तो जो आपका स्टॉक था उसमें लॉस हो रहा है प्लस जो आपने सीएसपी से जो स्टॉक लिया उसमें और लॉस चालू हो गया तो डबल लॉस हो गया यू विल नॉट बिलीव कि आई एम नॉट एबल टू ट्रेड टू माय कैपेसिटी मेनली बिकॉज ऑफ बीपीसीएल एंड आईडीएफसी बैंक विच आई वॉज फोर्स टू टेक द डिलीवरी मेरा ट्रेडिंग कैपिटल इतना कम हो गया क्योंकि मेरा मेरे को डिलीवरी लेना पड़ा नहीं तो मुझे लंबा लॉस बुक करना पड़ा ठीक है फॉर्चुनेटली अभी वो बीपीसीएल वापस ऊपर आ गया है वो नहीं है बट आईडीएफसी में स्टिल अभी पचास बावन का रेट नहीं आया तो सी एस पी में मेजर मेजर इशू यह है कि आपका पोजीशन डबल हो जा रहा है और दोनों ही शेयर आपके नीचे गिरते जा रहे हैं तो मेंटल प्रेशर तो दैट यू टू बी केयरफुल ओके सो व्हेन पी बिकम्स आईटीएम व्हेन पी बिकम्स आईटीएम देर इज हाई प्रोबिलिटी ऑफ फर्दर फॉलिंग सिंस इट इज अ ब्रेक डाउन जस्ट एनालाइज मैं अभी आपके सारे मेंबर्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टू जस्ट एनालाइज All your trade, how many stocks just reverse after the five to ten percent fall, which was your P strike price. Suppose you have BPCL or any share, even ITC or even any share. 
अगर वो आई हुआ है पी में उसके बाद में वो वहां से रिवर्स हुआ है क्या वास्तव में रिवर्स हुआ है क्या एक्चुअल में मे बी डिफरेंट द थ्योरी में भी डिफरेंट थ्योरी में हम सब लोग बोलते हैं सीएसपी करना चाहिए बट क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है एक्चुअल में वो शेयर और ज्यादा गिर रहा है और ज्यादा गिर रहा है एंड देन वी आर रियली गेटिंग स्टार्ट आई एम टेलिंग यू सो द पुट सेलिंग फॉर कवर्स कैश क्रेडिट बुक जो सारा थ्योरी जो लोग बोलते हैं ना कि ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ये तो मैं शेयर का डिलीवरी ले लूंगा आई एम विलिंग टू गिव द डिलीवरी अरे आप क्या 56000 पर डिलीवरी लेंगे जब आपका सेंसेक्स 56000 पे चल रहा है तो क्या आप सिर्फ 3% शेयर गिरने पे या 5% शेयर गिरने पे उसको डिलीवरी ले लेंगे आप आर आर यू हैप्पी टेकिंग द डिलीवरी ऑफ रिलायंस एट 2300 आर यू हैप्पी टू टेक द डिलीवरी ऑफ बजाज बजाज फाइनेंस एट द रेट ऑफ 7500 यू आर नॉट बिकॉज़ द इंडेक्स इज एट 56000 इट कैन एनी एनी टाइम इट कैन फॉल टू 50000 52000 सो दिस इज द इशू इन द पी Now the major issue in short angle, which I have discussed earlier, when you are selling the both all and put, the exposure in the stock become double instead of exiting from the stock. Now, what is the issue? 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 Now, what is Uh, BPCL uh, when it was 440, the doctor ready hundreds of shares. Uh, your uh, you know stock become double and the share continue to falling. So that is the issue. Now we started. Now why it is happening? That you to analyze. We started selling higher premium puts due to our confidence or greediness. What has happened during last six months? The Suru ke jo three four months the, usme lagatar market upar ja raha tha. From 47, 48, 49, 50,000, 50,000 continuous market up ja raha tha. So, ham log sab jo put bech rahe the, unko ek aur confidence aa gaya. We started thinking ki yar, ham ko we are great. To matlab bahut acha aa gaya hai option trading ko. So, ham log zyada risk lene lag gaye. Near or near ETF wala ham jo hai, wo put bechne lag gaye. No, but because I have one. Yeah. Uh, one small point. हाँ बोलिए हाँ बोलिए आवाज नहीं आ रहा यो he is on mute uh, ah yeah no you are you hearing me <laughs> yeah ah, yeah yeah tell me yeah hearing me uh, see uh, when you say that eight uh, percent uh, fall is there in any stock you know uh, mm-hmm. that cannot be termed as a fundamentally strong share okay That's what, नहीं 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 In, as okay. far as equity investment is concerned, I'm going, I'm going by its logic, and I've read okay. uh, some of the books also. There are also they are mentioning that eight percent share will get banned. Okay. So we are doing the reverse. We are taking double. Uh, no, but, no, but here my point is that uh, I will just give you uh, one small example which I analyzed here. Uh, you know, taking that eight percent, you know, it has got a, it is a good number because some experts have said so. We have to respect that number. Okay. Uh, and also you you also say you know from your brother's experience also the P, uh, pe buyers are not idiots and they are yeah. also waiting for chance to make money right, okay right, right. Uh, dumping the pe sellers these two are very valid points mm-hmm. but you know i just to correlate this with uh, uh, you know very fundamentally strong uh, 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 stock and a very bullish sector uh, you take the case of infosys because i took that example because everybody knows about infosys okay Uh, and today it is trading at seventeen hundred. Okay, I applied that eight percent or ten percent logic also. Even a PE uh, of strike price sixteen hundred. Okay, sixteen hundred. It is almost ten percent below. You know, is trading at a premium of seven rupees. Okay. I'm just giving you an example, live okay. example. Okay. You know, then seven seven rupees me I make for one lot four thousand two hundred rupees. you know the lot size is 600 for august expiry which is almost 4% of the margin investment okay okay and you tell me who is the loser in that 
if somebody is buying if somebody is buying at uh, uh, pe 1600 at uh, 8 rupees that's why i'm able to sell uh, okay uh, then where is where is that the equilibrium is not matching can somebody answer this question no no ram i got your answer i got your point now issue yeah. here the same thing when the sensex went from 45000 to 56000 when the yeah. share when the market was continuously going up we were all making money in the puts now the as soon as the uh, 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 the sensex started falling or some correcting we all are in problem now fortunately oh. in your infosys it is from 800 it has come to 1700 in a period of two or three months so you are feeling very happy but just imagine He from 1700 because of some problem in the dollar or maybe some order or some restriction. If the infos is fall to 1400, what will you do? That is. Hey, 1400? No, no, no. 1400 means you know it is a black swan. Hey, Baba, hey, Baba, when it it can go from 1800 to 1600 in a period of two months, why it cannot come from 1800 from 1800? No, no, not two months. Uh, no, no, because it was trading at 1400. पोजिशन That become a painful. That is what I'm trying to say. Otherwise, there is uh, there is no harm in selling the put. But you have to take a real, real, well, uh, your stock selection as you mentioned earlier. Your stock selection has to be good. Stock has to be the uptrend. Your market has to be uptrend. That is okay. But something happened. That is when when you were falling, it was in such a bull rain, uh, bull phase. Me, chala tha, Doctor Reddy. But suddenly, a news came. Your USA ka ki sab kuch problem ho gaya. Sida stock bus par nahi chha. Ab kya karoge aap? अभी इंफोसिस का जब आपका वो जब आपका मिसल फ्लोर का प्रॉब्लम आया था द स्टॉक फेल बाय 20% इन इन हार्डली 2 3 डेज सो दैट कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आई एम नॉट अगेंस्ट द पुट सेलिंग आई एम नॉट अगेंस्ट द कॉल सेलिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू से द व्हाट इज द एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज द वी शुड बी अवेयर कि दीस आर आर पॉसिबल एवरीथिंग इज नॉट रोजी दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से वी शुड बी वी शुड बी वी शुड बी अवेयर कि व्हाट ऑल कैन हैपन दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट्स ऑल Otherwise, put if you want to, you can sell. <laughs> There's no issue. Now, uh, the what you said, the this is the line. We forget that 80% of the put buyer, 80% of the put buyers are institutions, FIIs, DIIs, and professional traders. Hardly any retail trader buy the puts. So, to, with whom we are fighting? We are fighting with the big guns. We are fighting with the institutions. We are fighting with the FIIs who have a Real experts and real no data analyzers sitting with them, but they are buying the put and we are selling the put, huh? and then we we think that we are expert. What we are expert here? Who who in our group you tell me is buying a put? In entire group, tell me a single person who buying a put. Maybe very very rare. Maybe in the indices is somebody trading. He may be buying the put for your iron condor or something or maybe the butterfly is put. I go study. But when you are doing the stock trading, suppose you also when you are doing in the infosys, are you buying a put? You are not buying the put. You are just selling the naked as a CS. So that is one of the issue. And invariably, stock buying in ITM P is a force buy, maybe due to greed or logic of taking the delivery. This is not the logic all all we give when we are taking the delivery. Okay, uh, it may be due to greed. It is not an investment buy. Everybody say the CSP is an investment buy, but is it an investment buy when the Sensex is trading at all-time high? Will you take the delivery of the Infosys at seventeen hundred for a long-term investment? Will you take the delivery of Bajaj Finance at the rate of seven thousand five hundred for a long term? I, I will not at least. So it is not an investment buy, but we you know we we were logic to our mind. अरे यार वो CSP हो गया मैं delivery ले लूँगा. I have I'm really मतलब you know, Scared that when the market is at fifty six thousand and it can correct any time because of Afghanistan problem or because of some China issue, I don't know. Then uh, what will happen to all my investment, whether it's CSP or anything? So we have to be slightly more careful. That's what I'm saying. Then the major issue, why this is all thing happening, friends? We have forgotten equity investment. Now it's a fact. 
we have forgotten equity investment and started option trading and shorting in a big way in calls and puts which are basically hedging instruments by the call and puts were introduced by the uh, exchange or by the government or by the sebi as an hedging instrument but wo to humne hedge karna to chhod diya hai and we started you no know, selling i am also a big fan of selling my all presentations was on the option selling only but we have totally forgotten equity matlab equity ka to hamara hai nahi hum us pe zyada focus kar rahe hain jo hedging instrument tha usko humne bhul hi gaye so that could be one of the reason and we are you are happy only if pe becomes itm you are very happy ki mera pe ka itm nahi mila i made a money but if pe becomes the itm do you really feel happy this is a question i am asking do you really feel happy when the pe become itm because you will be very very lucky if the stock just reverses after begin the atm p because the 90% probability is there ki stock will go further down so there is a question of very feeling very happy ki are you cs me kiya delivery le liya i am very happy i i, I have my number kya hai now there are uh, some of our members in the group they say ki that selling the put or call in the itc in ntc uh, ntpc is an excellent idea mm-hmm. i agree with you because they are very very low beta stock itc mein aap kabhi bhi put becho कभी भी कॉल बेचो तो लास्ट दो ईयर टू टू ईयर्स का एक्सपीरियंस है यू विल मेक द मनी बट जस्ट थिंक आर दिस द वेल्थ क्रिएटर फॉर यू वेदर आईटीसी इज अ वेल्थ क्रिएटर फॉर यू फॉर लास्ट टू ईयर द मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैज बिकम डबल एंड ट्रिपल एंड आईटीसी इज स्टिल इन द सेम 210220 रेंज सो इज इट अ वेल्थ क्रिएटर दिस नॉट अ वेल्थ क्रिएटर एनटीपीसी इज अ वेल्थ क्रिएटर इट इज नॉट तो ऐसा जो स्टॉक आपका बिल्कुल ही मूव नहीं हो रहा है उसमें अगर आप पुट करके आपने एक एक रुपया कमा भी लिया तो क्या बहुत बड़ा मतलब जो आसमान आसमान तोड़ लिया सो वी 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 गिव अस ऑल सॉर्ट ऑफ लॉजिक फॉर नो सेलिंग द द द कॉल एंड एंड इन आईटीसी आईटीसी बिकॉज़ बिकॉज़ यू यू हैव हैव अ अ चॉइस ह्यूज पोजीशन इट्स फैक्ट Uh, asking you to just share your experience right now. Please analyze your all CSP trade for last six months. See ki what is your net profit or net loss in the CSP and the CC. Friends, you may be shocked. You may be get shocked ki yes, are you doing your correct thing or not? So ki we say ki CSP is an investment. It may be a misnomer. I don't know. So please analyze your trade. Please analyze and then take a decision. For your future कि आपको CSP करना है या covered call करना है, short angle करना है क्या करना? I have uh, tried to give you all the scenario, all what can happen, so that your mind is open and now you take a decision कि आपको क्या करना. Okay, so that was my thing. Now you want to say anything about all this thing? Sir, मेरा एक query है sir, I got one thing to say sir. Yeah. आपने एक point fourth last point में mention किया है. He, uh, not the fourth last point, uh, the fifth last point. No, 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 no. Sixth last point. We, आपने लिखा है. We forget that eighty percent put by us are institutions, FIS, DIS, and professional traders. Okay. But uh, when we were right in the beginning, आपने जब February, March में आप जब कर रहे थे, तभी आप बोल रहे थे कि they are the maximum put sellers और हम retail वाले खाली buy करते बैठते हैं. तो ये reverse आपने कैसा किया, sir? वो मैं बता रहा हूँ. वो call में हो रहा है. कॉल में 80 परसेंट बायर्स ऑफ द कॉल बायर्स ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स पर पुट में जो हो रहा है ना पुट में जो है ये इंस्टीट्यूशन है वो हेजिंग करके चल रहे हैं पूरा पूरा पुट में वो लोग पुट में वो लोग नहीं पुट में नहीं कर रहे कॉल में कॉल में वी आर ऑल आर द रिटेलर्स आर इन दैट वन क्योंकि हमारा पैसा नहीं है तो वी ऑल टेक अ रिस्क एंड हम लोग जो है कॉल में सर मेरे को एक बेसिक क्वेश्चन है सर सर आई गॉट अ बेसिक क्वेश्चन वन सेकेंड सर आई गोट बेसिक क्वेश्चन की ये जो एफ आई आई एस डी आई एस एंड ऑल जो करते हैं सर दे आर इन द मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग पर्पज और दे आर इन द मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पज आर दे जस्ट अक्वायरिंग शेयर एंड कीपिंग फॉर दमसेल्स वॉट इज द नॉर्मल थिंग अकॉर्डिंग टू सर यार वहाँ पे भी वो फंड मैनेजर है उनको प्रॉफिट दिखाना है उसको 
US market to Indian market to make the money now. Okay. Hmm. So, so they are basically they want to make the money. Simple. Okay. So, I long term investment. They are not good. 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 They so when we are talking about the sir Oryx is when linked to this thing, when we are talking about operators, sir, who exactly are the operators? Whether they are the FIS DIs or the operators or somebody else other than the FIS DIs? Probably I will say the private parties. Private group of parties. Private group of parties. Uh, are they FIS and DIs operator when you are no, no, they are not, but they have a minimum trading capital of ten thousand crore two more. They all operators there, they have a group of 10% or 15% or 3%, they will have okay. a trading capital of at least 10,000 crore. And okay, they, are okay. they are operating. Maybe sometimes okay. connivance with the, uh, with the promoters, sometimes maybe okay. with the mutual fund managers. Mutual okay. fund managers, uh, I have never uh, written there how much mm. money they are taking from mm. these Mumbai operators you don't know under the, okay. under the table. What okay. they will do, they will sell your ITC holding. And next okay. day they will buy just to manipulate the you know, prices and NAV and they will take mm -hmm. the money from the, the operators. Okay. So all okay. this is happening in Bombay. Everything is happening. Oh, right. Oh, okay. All are happening. Everything is happening in the operators. Right. Okay, market. sir. Okay. Boss, you okay. are covering the future hedging against CSP strategy? Ah, yeah, 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 yeah. I'm coming. Okay. Okay. So any questions on all this thing now? Actually, yeah. Mr. Rasu. Brahmani was mentioning that uh, in the initial uh, understanding, ah. may we thought that people who make money uh, in option trading, hmm. uh, eighty percent uh, are selling. That that right. is the impression we yeah. understood. Yeah, right, right, right. right. Eighty percent. Whether it is uh, not inputs. What I further actually, what is happening hmm. last three months when I started getting the so many messages, even myself also, ki why hmm. we are incurring loss in the pool. Then I discussed with so many, you know, the, the big parties. Ki kya ho ra hai? Then they say ki we are always buying the put. Mm -hmm. But we are already hedging. I, I give you my example, my brother now. He buys the huge quantity, 10,000, he will buy the nifty puts just blindly. Whether market is going up or market down, he's not bothered. He say I am willing to sacrifice. 1% or 2% of my profit, no issue. Six months, he says, I will lose 2 2% every month, no problem. But he says, the one month in a uh, two month in a year, he says, I will get 50% return on the put. Mm -hmm. logic is very simple. Huh? Yes, they will go on buying the put, irrespective of the market. And one egg, I have to go out of it. And they say, I have to go out of it. So that is their habit. And we, we never buy the put. That's the problem. ये पीला वाला सांबर के लिए वो सब्जी के लिए अरे यार सांबर हमको खिला दो ओके ओके ठीक है नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट या सो नाउ सिमिलरली नाउ वी डिस्कस द कॉल सेलिंग फॉर द कवर्ड कॉल वी हैव डिस्कस अबाउट द पुट सेलिंग और कॉल सेलिंग में क्या है all selling from the covered call me kya issues hai aur kya hota hai sir now call selling is considered very very conservative and a pensioner product being very smooth ka matlab hua ki main mera unmute tha cross tha iska matlab main bolunga mute kare main nahi meri awaaz nahi jayegi mute nahi okay so call selling is a very very conservative product and it is a pensioner product being very safe in US. 90% of the retail pensioners, they are doing the call selling either in the lip product or maybe index product or maybe in the stock because the call selling is considered extremely safe. Now, the call selling has an inherent advantage of getting the profit in the stock already on. Now, this is the biggest difference between the put selling and the call selling. Call selling, mein, uh, when you are doing the put selling, you are you have to take the delivery and then you have to pray ki that stock should move around from there, then only you will make the profit. If the stock goes further down, you are incurring a huge loss. But in call selling, if the stock moves to the ATM, at least you are getting a big profit from the your stock which you are already having in your account. 
So that is the inherent advantage in the call set. Now that 80% question, the 80% of the CE buyers in India and in all our TV recommendation, you can see anytime GTV or you can see anytime your CNBC award, they always propagating buying of the call. Nobody say ki you sell the call. Nobody say you, put the, you buy the put or sell the put. Everybody say you call, buy the call, buy the call. All experts, they will say buy the call, buy the call because they want the retailers to buy the call. So we as our retailers were trying to buy the call and we are incurring the loss. And the institutions are not buying the call. They are taking the position in future or they are taking position in retail along with the put, but C they are selling. Okay, and the V all the retailer, they are buying the C. Fortunately in our group, hardly any, anybody buy the C. So that's a, that's a very good thing. But this is the fact about the all Indian market. So C selling is a perfect as a rental strategy for the asset already owned by you. Now nobody can force you to buy and stop. See the you have you have a house and you given on a rental. You are getting a rental, but somebody is going to you force you to buy because you given the house on rental. Now you have to buy the property because the uh, because the rental property uh, the rate has come down. Because suppose you are getting a rental of say twenty five thousand rupees and you are given that property on twenty five thousand rupees and after two year or after six months the property price has fallen down. So you are not forced to buy that property because you have given on the rental. Okay. But in case of put, that is what is happening. So the inherent advantage or you can say the major advantage in the C selling is that you already have a stock which you have taken as a long-term investment. You have already bought a flat for your long-term capital appreciation. And on that, if you are selling the uh, C, it is a, it is a rental strategy. So absolutely there is no problem. You can go about it and you will never lose the money. If you are selling the put with an understanding that I am willing to give the delivery because I have a stock in hand. You have bought a flat in 1 crore, you are giving a rental and suppose tomorrow the flat price is 1.5 crore, you say I am willing to sell at 1.5 crore, no problem. At least you are making the 50 lakh rupees right? plus rental. But P is not So in CE, nobody can force you to buy the asset because you already have an asset. That is the major advantage. Now, stock selling in ITM CE is an investment selling. You have taken a well thought, you have taken a conscious decision. If my BPCL has become 500, I will give the delivery. Now, I have something around 8 lot of BPCL in my stock, which my average price of around 450. So, I sold 500 put of BPCL at the rate of 14 rupees. That means I am mentally prepared to give the delivery of 540 based on the last six month price. Now, if because of some disinvestment, if the BPCL stock goes to 520 because of this uh, uh, disinvestment or maybe because of dividend, it's okay. I'm happy because the I, I acquired the share at 450, I'm selling at 514. There's a huge, huge benefit. 64 into 1800 for one lot, almost one lakh per lot. Eight lot become eight lakh rupees. What else you want here? But that is not possible in the P sale. So, the stock selling in ITMC is a in perfect investment strategy. It is a perfect your uh, rental strategy. You can go ahead with it. Now, here the, what is the issue? Issue in the uh, call selling. Number one, you have to have a 100% capital requirement for owning the stock. Then only you can go for covered call. Otherwise, you have to go all those you know, modified version. You buy 25%, pay low, pay, uh, after some time, again 25%. But they all have the, their own problem. But theoretically, logically, you should have a 100% capital requirement for owning the stock and margin for call selling. This is the issue you have. Then another issue is when the stock falls more than the CE premium. Now you have stock le liya, and stock lene ke baad mein apne call bhi bech diya, and stock has fallen more than the CE premium, then you started incurring the national loss. But here if you put a logic, you selected a stock on the basis of long term investment. You have bought a BPCL stock at 450 for your long-term investment. Ki that stock will go high. So if you are getting a rental income of say 5 rupees or 10 rupees every month, you should be happy. Even if the share fall to 400 rupees, okay, I have done for a long-term investment and any rental income that is coming, it's, it's, a, it's a welcome. So C selling, if you apply that logic, then you will never be unhappy. 
ट्रेडिशनल सुनिएगा है ट्रेडिशनल ऑप्शन बिल स्ट्रेटेजी से पहले सीएसपी करो और फिर कवर्ड कॉल करो डू एग्री विद मी एवरीबडी ऑल बुक्स ऑल इंटरनेट ऑल गुरुज दे टेल कि ऑप्शन बिल स्ट्रेटेजी के अंदर पहले सीएसपी करो मतलब पहले आप जो है कवर्ड कॉल ये कैश कुड कुड बेचो रेंटल कमाते रहो अगर वो शेयर नीचे चला जाए तो डिलीवरी ले लो और फिर उसके बाद में कवर्ड कॉल करो दिस इज अ नॉर्मल ऑप्शन बिल स्ट्रेटेजी विच एवरीबडी इज यूजिंग ओके इवन आई हैव एक्सप्लेन दिस स्ट्रेटेजी अर्लियर आल्सो बट अभी मुझे लगने लगा कि दिस स्ट्रेटेजी हैज अ सम फ्लॉ व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाट आर द प्रॉब्लम इन द सीएसपी सीएसपी किया वो शेयर और 20% नीचे गिर गया तो आप कवर्ड कॉल कहां से करोगे तो फिर वो ऑप्शंस कवर्ड ऑप्शंस बिल स्ट्रेटेजी का तो 12 बज गया ओके सो ट्रेडिशनल ये है बट आई वुड रिकमेंड आई वुड रिकमेंड फर्स्ट यू बाय द स्टॉक एज पर योर विजन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जैसे राम बोल रहे थे कि और जब मित्रा जी बोलते हैं कि पहले आप अपना स्टॉक को सेलेक्ट करो एज पर योर विजन और योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वट एवर योर स्ट्रेटेजी यू मे बी यू सेलेक्ट स्टॉक देन गो फॉर कवर्ड कॉल उसके बाद में उसका ओटीएम का कवर्ड कॉल करते रहो आप मे बी फॉर ओटीएम कुछ भी रेंटल आ रहा है रेंटल तो आ रहा है ना तो आपका बाइंग प्राइस कम होता जा रहा है पर आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है देन गो फॉर अ कवर्ड कॉल और अगर मान लो इफ यू आर फोर्स टू गिव द डिलीवरी इन द कवर्ड कॉल Then you go for the CSP, तो कम से कम वो शेयर आपको आपकी सेलिंग प्राइस से टेन परसेंट नीचे में मिल रहा है तो जो आपको नॉशनल लॉस का जो पेन होता है वो तो आपको नहीं होगा ना सो बट आई विल सजेस्ट नाउ की इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल ऑप्शन विल स्ट्रेटेजी वेर यू डू फर्स्ट सी एस पी आई विल सजेस्ट इफ यू डू द फर्स्ट सी सी देन यू नेवर हैव एनी प्रॉब्लम इन द सी एस पी यू विल हैव नेवर प्रॉब्लम इन द सी सी एंड यूर ऑल ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व दैट इज वॉट माई revise recommendation to the particularly those who are the beginners who don't have a very long experience or who have a short capital or those who want to earn the consistently in the market bhai mujhe har mahine mere ko 1.5 % aa jaye i am very happy mera share bhi badhta raha hai un sab ke liye pehla main bolunga first covered call karo agar covered call mein delivery nikal jaye chhoot jaye to fir usi share ka usi din csp kar do to usme aapko additional aapko premium aayega और अगर शेयर गिर गया तो डिलीवरी ले लेना क्योंकि आपने तो वैसे भी शेयर ऊपर में बेचा है सो दिस इज मच बेटर देन योर ट्रेडिशनल ऑप्शन इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टेड ऑप्शन ट्रेडिंग इन बिग वे बट इन केस ऑफ सीसी इट इज बेसिकली पार्शियल हेजिंग स्ट्रेटेजी ये कुछ तो आपको हेज कर रहा है ना जब आपने कवर्ड कॉल किया कोई शेयर लिया और कवर्ड कॉल किया उसका और कवर्ड कॉल का अगर आपका मान लो दस रुपए का प्रीमियम आ रहा है तो दस रुपए का तो आपका हेजिंग हो गया ना तो दस रुपए का तो अगर आपका वो प्राइस एटीएम नहीं हुआ है तो योर बाइंग प्राइस विल बी रिड्यूस बाय टेन रुपीज सो इट्स अ पार्शियल हेजिंग स्ट्रेटेजी इफ यू सी सीसी ट्रेड जैसे मैंने पहले वाले में बोला था कि प्लीज एनालाइज योर सीएसपी ट्रेड फॉर लास्ट सिक्स मंथ आल्सो प्लीज एनालाइज यूर सीसी ट्रेड फॉर लास्ट सिक्स मंथ एंड जस्ट ऑब्जर्व के हाउ मेनी टाइम्स यू फेल्ट बैड वर्स ए सीएसपी मतलब आपने सीएसपी भी किए हैं और सीसी भी किए हैं जस्ट एनालाइज करो छह महीने का कि आपको सीसी में आपको ज्यादा खराब लगा था या आपको सीएसपी में ज्यादा खराब लगा था किसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट आया है किसमें आपको ज्यादा लॉस हुआ है देन यू शुड टेक अ डिसीजन रादर देन व्हाट आई एम टेलिंग और व्हाट यू आर हियरिंग और व्हाट यू आर रीडिंग एवरी वेयर माई रिक्वेस्ट इज यू ट्रेड यू एनालाइज यूर एक्चुअल ट्रेड ऑफ कवर्ड कॉप एंड यूर कैश इक्ट फूड एंड देन टेक अ डिसीजन की आपको आगे अपने को क्या करना तो इफ यू आर हैप्पी इफ सी डजेंट बिकम आई आपने सी का बेचा आपने और ये अगर आईटीएम नहीं हो रहा है तो यू फील वेरी हैप्पी कि आपको रेंटल इनकम आ गया हाउ यू शुड बी डबल हैप्पी इफ सी बिकम्स आईटीएम यू शुड बी डबल हैप्पी इफ सी बिकम्स आईटीएम सिंस इक्विटी इज गिविंग हैंडसम प्रॉफिट अलोंग विद सी प्रीमियम आज अपने जैसे मॉर्निंग में आप अभी जब हमारा डिस्कशन हो रहा था तो हमारे मिस्टर रामाकृष्ण जी ने किसी ने बताया कि यार मेरा मेरा जो बजाज फाइनेंस का जो शेयर था वो छह हजार का साढ़े छह हो गया साढ़े छह का सात हो गया साढ़े सात का साढ़े सात हजार हो गया और तो मैंने कहा यार यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी कि आपका जो लॉट आपके हाथ में है वो पांच हजार से आठ हजार हो गया और क्या चाहिए आपको तीन हजार इंटू टू फिफ्टी लॉट तो आपको वहां इतना प्रॉफिट आ रहा है ना तो सी में दट इज योर मेन एडवांटेज की यू शुड फील डबल हैप्पी कि यार मेरा सी आई हो गया एक सब माइंड सेट है या आप मत सोचिए कि मेरा यार रैली आ गया मैंने नहीं किया छोड़ दो उसको You should be happy. Give the delivery. Then CSP. Do it. That is better.
So now the issue is that then why we are changing the losers and not winners? Please think why we are changing the losers and not winners. Who is the loser? Loser is the CSP. Who is the winner? Winner is the call. But we are chasing the loser. पुट को चेंज कर रहे हैं क्यों कि वो हमें वो फ्री का पैसा मिलता है ऐसा लगता है कि यार मैं जो कोई भी इन्वेस्टमेंट में नहीं करना पड़ा मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वहां मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है सो आई एम वेरी हैप्पी विद द सीएसपी बट दिस इज अ लूजर सीएसपी इज अ लूजर 8% लूज हो गया है वो और नीचे चला जाएगा और विनर कौन है कॉल ऑप्शंस आर विनर्स है उसको हम नहीं कर रहे हैं नहीं नहीं आज मुझे डिलीवरी देना पड़ जाएगा आई डोंट वांट टू गिव यू डिलीवरी बिकॉज़ आई हैव अ लॉन्ग रिलेशनशिप और लॉन्ग लव विद माय दैट शोर आईटीसी का मैं डिलीवरी कैसे दे सकता हूँ मैं बजाज और फाइनेंस का डिलीवरी में कैसे दे सकता हूँ ये तो मेरे मतलब मेरे बच्चों के टाइम से मेरा शेयर है तो ऑल दो स्ट्रेटेजीज में आता है तो वी शुड नॉट चेज लूजर बट वी शुड फॉलो द विनर्स सो यू हैव अ राइट नॉट टू एग्री विद मी वॉट आई एक्सप्लेन ऑल अबाउट दी सेलिंग फूड सेलिंग एवरी बट मेरा रिक्वेस्ट ये है कि एनालाइज यू आर ऑल द ट्रेड सी एंड पी ट्रेड फॉर लास्ट वन ईयर देन यू टेक योर डिसीजन तो The final message on this call selling, put selling, equity में ये क्या है? Please and please be very conservative or extremely conservative in pea selling. You use pea selling as a pickle in your food. हम खाने में जो pickle जो होता है ना वो hardly एक छोटा सा एक ग्राम, दो ग्राम, पांच ग्राम होता है. So you take the pea selling rental as a pickle and aggressive in the sea selling as a your major meal. The sea selling जो पैसा आ रहा है उसको you treat as a major meal and pea selling का छोटा ले ओ. You will be very happy. If you want to eat pickle, then you can imagine what is going to happen. So never sell PE if you would not like. You would not like to own the stock for long term investment. Under any circumstances, if you have to say that if you have to sell this share for 4000 or the index has to be added, then you will not want to sell it. And if you say that no, I will not want to sell it, please don't sell it. Not at 56,000, not at 58,000. The index of PE selling is very, very dangerous. So oh, never sell. Then another thing: never sell P in the speculative, high beta stocks. And when when the stock is at the peak, the stock at the peak is. You know that the stock will fall. Bhagwan Jai. Okay. So these were the three messages I want to give. Again, I am repeating: be extremely conservative in the P selling, aggressive in the C selling. You know, C selling me, you have inherent advantage. Mil raha hai. आपका जो स्टॉक इन हैंड है वो आपको प्रॉफिट दे रहा है तो यू विल नेवर हैव अ लॉस इन द सी ट्रेड्स नेवर सेल पी इफ यू वुड नॉट लाइक टू ओन द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड नेवर सेल पी इन द स्पेकुलेटिव स्टॉक्स लाइक इंडिया बुल हाउसिंग और इंडोसिन बैंक और दो स्टेप ऑफ स्टॉक प्लीज नेवर नेवर सेल पी हाई बीटा स्टॉक में आप प्लीज डोंट सेल एंड व्हेन द स्टॉक इज एट द पीक आल्सो डोंट सेल पी सो दिस वाज द ऑल अबाउट द Uh, my I was wanted to share about. Ha. Now, future trading with the covered options. Now, this is the latest what I want to discuss. That future trading with covered options, how to do it, and what are the advantages, what are the losses, and what are the issues? Hai. That I just want to cover. This you will not find anywhere. This is just my thought process which I am sharing it. You may or may not agree, and maybe the fifty percent of the member may not agree what I am going to say. Just listen to it. Then you take a decision what you want to do. Okay. So number one, everybody says there is no future in futures, and there are a lot of options in options. That everybody says, and the deeper of mass destruction of financial health is a future. But the future, को जो वो बोलते हैं ना कि future is a really a deeper of mass destruction of financial health. and there is no future in the future this is the major headline but is it really so let's see that is what i want to discuss now what is the major issue in future why this happen why we say that there is no future in future and why it is a dupan of mass of the future only in only one reason only one reason huh? that is the over trade or over leverage over trade or over leverage there is a significant expense in your uh, equity trading and you have a tax saving in the equity trading versus all those things which are the minor issue but the major issue jo hai future ke andar hai ki over trade aap kar rahe hain aur over leverage kar rahe ho saving expense is a very less thing saving tax is also very very uh, lesser point but the major point here so when you trade beyond your capacity 
when you trade beyond your capacity and forced to take or give delivery in case of long or short future on expiry, there is no other option but to either book loss or all over. What I'm trying to say कि आपका पोजीशन तो है आपका जो कैपेसिटी है वो है पांच लॉट का पांच लॉट मान लो अजूम उसका नोशनल वैल्यू ट्वेंटी लाख का है तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल तो है ट्वेंटी लाख का और आप पोजीशन ले ले रहे हो एक करोड़ का और अगर वो पोजीशन आपका अनफेवरेबल हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा यू हैव नो अदर ऑप्शन आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका कैपिटल तो बीस लाख का ही है आपने पोजिशन एक करोड़ का लिया हुआ है तो या तो आप रोल ओवर करते जाओ हर हर महीना रोल ओवर करो और या आप जो है लॉस को बुक करो तो अगर हम ये जो इशू आ रहा है इस इशू को अगर हम शॉर्ट आउट कर दें दैट पहला वाला लाइन अपने को एप्लीकेबल नहीं है तो विपन और मार्क डिस्ट्रिक्शन वाला जो इशू है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ वी कैन टेक केयर ऑफ दिस थर्ड लाइन कि अगर हम ओवर ट्रेड ना करें अगर हम कोई प्रिंसिपल बना लें या कोई रूल बना लें देन ये प्रॉब्लम हमारे को नहीं होने वाला है ठीक है Suppose you have a 20 lakh trading capital equivalent to four lots of diversified stock. Say assuming one Alliance ka ho gaya, Infosys ho gaya, one Bajaj Finance ho gaya, one BPCL ho gaya. Four ka mila ke suppose 20 lakh hai, 20 man 20 to jo bhi lakh hai, one two lakh ka apne MTM kare rakh liya. So if you have a 20 lakh trading capital with equivalent to four lots, and if you trade, listen, if you trade with maximum four lots at any time, come what may, Bhagwan bhi aapko aake bol de. कि तू डबल पोजीशन ले ले आप बोलो मैं नहीं लूंगा आपको आपका दोस्त बोल दे गुरु बोल दे कि आप जो है यार ये तो बीपीसीएल तो पक्का छह सौ रुपए होने वाला है तू दस लोट खरीद ले नहीं खरीदूंगा इफ यू मेक दैट एज अ रूल देन द फ्यूचर ट्रेडिंग विल गिव यू हैंडसम प्रॉफिट हैंडसम प्रॉफिट विल सी हाउ ओके सो द रूल यू हैव टू मेक की आई विल नेवर ट्रेड बियॉन्ड माई कैपिटल बियॉन्ड माई ट्रेडिंग कैपिटल मेरा ट्रेडिंग कैपिटल एक करोड़ का है एक करोड़ इज इक्वल टू ट्वेंटी लॉट दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं ट्वेंटी लैट से ज्यादा पोजीशन रखूंगा ही नहीं देन प्रॉब्लम नहीं है देन यू कैन सस्टेन देन यू कैन मेक द प्रॉफिट ओके लेट्स सी नाउ सपोज यू मेक अ रूल कि यू विल बाय अ फ्यूचर ऑफ दो फोर स्टॉक विच एवर यू डिसाइडेड की दैट आई विल टेक पोजिशन इन इन्फोसिस रिलायंस और बजाज और जो भी है यू विल बाई द फ्यूचर वेन द निफ्टी एंड स्टॉक इज अप ट्रेंडिंग निफ्टी भी ऊपर जा रहा है और वो स्टॉक भी आपका अप ट्रेंड में है और डेली एंड फिफ्टी मिनट चार्ट आपने देख के अप ट्रेंड में आया बाई फ्यूचर करो उसमें नाउ यू हैव टू बाई द नेक्स्ट मंथ फ्यूचर खरीदो तो थोड़ा सेफ है क्योंकि आपको ब्रीदिंग टाइम मिल जा रहा है सिक्सटी डेज का तो बाई अ नेक्स्ट मंथ फ्यूचर नाउ इफ फ्यूचर राइजेज बाई वन और टू परसेंट विच इज अज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड वेन द मार्केट वॉज अप स्टॉक वॉज अप तो द प्रोबिलिटी इज वेरी हाई मे बी सेवेंटी परसेंट मे बी सिक्सटी फाइव परसेंट आई डोट नो बट द प्रोबिलिटी इज कंपेरेटिवली वेरी हाई जब भी आपका शेयर जब फ्यूचर एक या दो परसेंट बढ़ जा रहा है देन यू सेल द नेक्स्ट मंथ ओ टी एम सी मतलब आपने कवर्ड कॉल कर दिया थोड़ा वेट करने की इमीजिएटली मत करो थोड़ा सा शेयर को बढ़ने दो उसके बाद में कवर्ड आपने जो है कवर्ड कॉल कर दिया ओ टी एम सी कर दिया अभी आपका वो सी बेचने के बाद में अगर आपको लॉस होने लगता है फ्यूचर के अंदर वहां से घूम जा रहा है तो वॉट यू टू डू You have to exit. How much you have to exit? कि जितना आपका call का premium था, उससे अगर future नीचे गए, जैसे आपने मान लीजिए BPCL का example लें again, और BPCL का आपने 480 का आपने future लिया है, और 500 का आपने call बेचा है 15 रुपए, बराबर है? 500 के call 15 रुपए का rate चल रहा है, 500 का call 15 रुपए बेच रहा है। अभी वो share अगर आपका 480 से नीचे गिरने लग जाए, 15 रुपए तक गिरे आपका, मतलब जैसे ही आपका share � बिकॉज नाउ इट इज अ ब्रेक डाउन हुआ है और नीचे जा सकता है तो उसमें आपको जो लॉस होगा वो करीबन फिफ्टी परसेंट लॉस होने वाला है क्योंकि पंद्रह रुपए वाला जो कॉल था वो पंद्रह रुपए वाला भी आपका नीचे गिर के करीबन साढ़े सात आठ रुपए दस रुपए पे आ जाएगा तो वहां आपको पांच सात रुपए का प्रॉफिट होगा जहां आपको दस पंद्रह रुपए का लॉस हुआ चलो ठीक है इसलिए आप जो है कम से कम छह सात रुपए के लॉस के अंदर बाहर निकल गए बट इसका प्रोबिलिटी काफी कम है बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड द स्टॉक इन द अप ट्रेड नाउ दूसरा क्या हो सकता है कि इफ द फ्यूचर फॉल Which has a less probability immediately after you buying. मतलब तो आपने call बेचा ही नहीं है और उसके पहले ही future गिरने लग गया तो होना नहीं चाहिए but हो सकता है you don't know. So then you should be mentally prepared or mentally be ready to buy the stock as long term investment since you have a sufficient trading capital and you are trading only in the good stock. You have selected Infosys, BPCL, Reliance as a good long term investment. So no problem. We delivery ले लेंगे. 
तो ये जो मेजर लॉस जो होता है ना जो वीपल और मार्ट डिस्ट्री जो बोलता है इसीलिए होता है कि आपका ताकत ही नहीं है डिलीवरी लेने का बट सिंस यू हैव टेकन अ पोजीशन कि मैं तो चार लॉट से ज्यादा काम करूंगा ही नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आप डिलीवरी ले लीजिए पैसा थोड़े नहीं कि वो शेयर जिंदगी भर गिरता ही रहेगा ठीक है दस दिन गिर जाएगा पंद्रह दिन गिर जाएगा वहां से घूमेगा तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा और बट प्रोबिलिटी ज्यादा किसका है ज्यादा ऊपर जाने का एंड इसके अंदर यू विल नॉट डू द एवरेजिंग एज यू हैव टू रिमेन विद इन दैपेसिटी अब आपका टेम्पटेशन आ जाएगा यार कि मैंने तो बीपीसीएल लिया था 480 में और बीपीसीएल अभी आ गया 450 में एक लॉट और ले लेता हूँ नहीं हमको एक लॉट और नहीं लेना है क्योंकि आपका कैपेसिटी चार लॉट का है और चार लॉट की अभी पोजिशन ऑलरेडी खड़ी हुई है तो आप नहीं करेंगे चाहे कुछ भी क्योंकि इफ यू आर ब्रेकिंग यूर रूल देन अगर वो और गिर गया चार में नीचे तो क्या करोगे तो हमको दूसरा शेयर दूसरा लॉट लेना ही नहीं है जबकि सीएसपी में क्या होता है सीएसपी में आपको डबल डबल स्टॉक हो जाता है पहला भी एक लॉट है फिर एक लॉट और लेना पड़ता है यहाँ पे फ्यूचर में आप अपना कैपिटल मैनेज कर सकते हो सो so, आपको एवरेजिंग नहीं करना नाउ अगेन मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं जस्ट एनालाइज एनी स्टॉक एनी गुड स्टॉक देर विल बी हंड्रेड ऑफ वन टू टू परसेंट स्मॉल अपमूव एंड डाउन मूव इन अ मंथ कोई भी शेयर ले लो चाहे इन्फोसिस ले लो या बीपीसीएल ले लो बजाज ले लो रिलायंस ले लो एक दो परसेंट के तो वो वहां पे सैकड़ों मूव आपके ऊपर और नीचे के आ रहे हैं कोई भी स्टॉक लेके देख लो आपको ये सैकड़ों मूव एक महीने के अंदर आ रहे हैं क्या है कि इफ यू हैव मेड अ रूल आपने अपना रूल बना लिया कि आई विल बुक द प्रॉफिट फॉर एवरी फाइव थाउजेंड और टेन थाउजेंड रुपीज इन दिस फॉर लॉट ये चार लॉट जो मैंने लिए हैं इसमें मैं जैसे ही मेरा पांच हजार का या दस हजार का प्रॉफिट आ गया मैं एग्जिट कर जाऊंगा मुझे कोई दोस्ती नहीं है कोई प्यार मोहब्बत नहीं है कुछ नहीं चाहे वो बीपीसीएल हो चाहे रिलायंस हो इन्फोसिस हो कोई भी हो पांच का प्रॉफिट आ गया बाहर आ गया एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी लाइफ में लिया पांच हजार का दस हजार प्रॉफिट आ गया बाहर निकल गया एंड देन अगेन माई विल एंटर तो यू शुड बी एबल टू मेक एटलीस्ट टेन थाउजेंड रुपीज एवरी डे एवरी अप्रेंडिंग डे जिस दिन भी मार्केट ऊपर है शेयर ऊपर जा रहा है आपको दस हजार के आसपास आराम से इसमें पर डे आ जाएगा अगर हम दस हजार का ये लें तो आपका महीने का करीबन दो लाख रुपए आपका हो जाएगा पच्चीस वर्किंग डेज है नहीं ट्वेंटी वर्किंग डेज है और अगर आपका बुल और उसका बियर का भी ले लें तो अगर आपको डेढ़ लोग रहा आ जाता है तो विच इज ऑलमोस्ट एलिंग विद योर प्री रिटायरमेंट सैलरी प्री रिटायरमेंट का जो आपका कैरी होम सैलरी आता था वो आपका डेढ़ लाख रुपए दो लाख रुपए आपका बन गया या जो आपका अभी नौकरी में कर रहे हैं उनका भी सैलरी इतना ही होता है एवरेज तो यू आर एबल टू गेट मेक मनी विद सिंपल रूल मैं पांच हजार रुपये बाहर निकल जा रहा हूँ ओके ना वेन यू डू द प्योर ऑप्शन ट्रेडिंग और शॉर्ट स्टैंगल जब आप वो ऑप्शन वाला काम करते हो शॉर्ट स्टैंगल वाला यू टू वेट एटलीस्ट फॉर थ्री और फोर वीक्स टू रियलाइज यूर एंटर पूरा सात महीना महीना वेट करो तब आपको जाके मिल रहा है By such time, you will observe that your stock is already given hundreds of opportunities for booking smaller profits. अभी आप चाहे BPCL का लो या HDFC Life का example लो किसी का भी लो आपको मिलेगा पूरे महीने में profit मैं मना नहीं कर रहा हूँ but उस वाले case में तो इतने सारे आपको up down आपके हो गए वो कितने ही profit निकल भी सकते थे अभी जैसे कल का example बता रहा हूँ कल HDFC Life में मैंने तीन बार profit book किया BPCL में मैंने चार बार profit book किया वो ऊपर जाता मैं फिर पांच हजार रुपया प्रॉफिट लेके फिर नीचे आ जाता फिर थोड़ा सा नीचे जाता फिर डिलीवरी लेता फिर बेचता मैं और मेरा रूल ये था कि मैं एट ए टाइम जो है एच बी लाइफ से एक से ज्यादा पोजीशन नहीं लूंगा और अगर नीचे चला गया तो आई विल टेक द डिलीवरी आई हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव अ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इन द एच बी लाइफ एच बी लाइफ इज अ फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर जो कि एक हो जाएगा मे बी वन ईयर में हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम तो आपका सारे पर्पज सॉल्व हो गए और वही अगर मैं उसकी सात वाली कॉल बेचू तो सात लेने के लिए मुझे पूरा महीना वेट करना पड़ता और यहां मुझे सात रुपए मेरे को एक दो दिन में आ जाता है तो दिस इज द कॉल वॉट यू टू टेक नाउ ये दिस इज माई लास्ट एक्स माई ओन एक्सपीरियंस आई मेक सिग्निफिकेंट मोर मनी वेन आई डू द फ्यूचर ट्रेडिंग एंड एबल टू कंट्रोल मेनली बिकॉज आई एम एबल टू कंट्रोल माई एक्सपोजर एज माई ट्रेडिंग कैपिटल आई एम नॉट फोर्स टू टेक द डिलीवरी आई एम नॉट जो सी एस में मुझे करना पड़ रहा है बट नॉट इन द कवर शॉर्ट टाइम तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आई आई एबल टू जनरेट द मच मोर मनी I have a position only for three, four position, and every day इतने ज़्यादा fluctuation आते हैं। आप छोटा-छोटा, छोटा-छोटा profit लेके बाहर निकलते हो। लंबा profit लेने का इतना जरूर लंबा अगर मिल जाता है, कभी अगर OTM, C अगर आपका वास्तव में अगर वो ITM हो गया, तब तो आपको पूरा lottery लग जाएगा। जैसे अभी BPCL में lottery लगा हुआ है, BPCL का 450 में लिया है, 500 का call बेचा है, 14 rupees में, तो 514, यानी कि 64 rupees per lot, 64 into 1800. ऑलमोस्ट एक लाख
no compulsion, no force, nothing. I'm just sharing my experience. Part I have observed when I was doing the trading in future with covered call, I was making much more money. Again, I started. I am started again. I am making the much more money. Then I am doing a covered short angle mainly because I am getting stuck in the CSP. I am badly stuck in the uh, IDFC bank. I had to take the delivery. I am just paying the share come to back to five hundred, uh, back to fifty rupees so that I can come out totally. And then I will not never sell the sub CSP. Or if I buy too much, that is a CSP. But the uh, averaging or this all I have done. This was my experience about the whole of this concept. What I explain now, uh, you can uh, share anything. Otherwise, I will, I will have the second part. My first part of the presentation is over. So the forum is open. Uh, see, uh, one side uh, uh, you are saying that uh, the market trend is very high, so PE selling is dangerous. Now, other side, this strategy you are saying when the stock is going and most of the uh, stocks are going uh, along with the index. Now, whether this strategy will work in this scenario? आप ट्राई करके देखो ना एक किसी के अंदर hmm. मेरा क्या मेरा क्या सजेशन है यू ट्राई इन वन फ्यूचर ऑफ एनी वन स्टॉक इन विच यू आर कंफर्टेबल देन एंड यू हैव योर टारगेट कि मैं पांच हजार प्रॉफिट पे निकलता रहूंगा डोंट टेक यू हायर की मेजर कम से कम मेरे को जो है पचास हजार रुपए चाहिए वो वाला टारगेट मत लो जब ट्राई करके देखो अगर आपको जमता है तो करना नहीं करता तो छोड़ देना एटलीस्ट आई एम एबल टू मेक इट दैट इज वॉट आई यू ऑब्जर्व मैं इसके साथ साथ में में कॉल कॉल सेल सेल नहीं करनी है सेल आप क्यूँकी आपने फ्यूचर सेलेक्ट किया है जो अप ट्रेंडिंग वाला है जैसे इन्फोजीज है इन्फोजीज है अब इन्फोजीज कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है तो आपको इमीडिएटली कॉल बेचने की जरूरत नहीं है थोड़ा वेट कर लो थोड़ा दस रुपया उसको ऊपर जाने दो जैसे ही वो दस रुपया पंद्रह रुपया इन्फोसिस जाता है तब जाके उसका आगे का ओटीएम बेचो तो आपको एक्स्ट्रा ब्रीदर मिल गया ओके तो वो थोड़ा डिसीजन आपको ऑन द स्पॉट आपको लेना पड़ेगा कि मैं तुरंत बेचू या थोड़ा बाद में बेचू एडवाइस दिया लेकिन थोड़ा सा वेट करो थोड़ा सा वेट करो फिर जाके कॉल बेचो तो वो आपको जबरदस्त प्रॉफिट देगा तो ये है तो बात माइंड जब हमें ग्रुप में कोई एडवाइस मिलता है जैसे हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चार्टिस्ट हैं जो थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि आज ट्रेड शेयर ऊपर जाएगा तो उस समय हम मतलब फ्यूचर नहीं वो आपको चार्टिस्ट का मैं नहीं बोल रहा मत जाइए आप सिंपल अपना चार्ट देखो और उसमें देखो कि आपका वो फिफ्टीन डेज और फिफ्टीन मिनट और डेली में वो अब ट्रेंड में है या नहीं है दर और वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो रहा है नहीं हो रहा अगर वॉल्यूम भी थोड़ा ज्यादा है डेली में अब ट्रेंड है और फिफ्टीन डेज में अप्रेंड है वेरी वेरी सिंपल वो मुझे आपको पता चल जाए बच्चे को क्या सिखाते हैं बच्चे को अपना ये सिखाते हैं छोटा छोटा कदम लेके चल और बाहर आ जाओ अगर हम बच्चे को ये सिखाएंगे तो बड़ा बड़ा कदम दे तो बेचारा गिर जाएगा करेक्ट और फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ की आप आई डी एफ सी में करो या आप में करो वो थोड़े बहुत ज्यादा हाई हाई बीटा वाले जो इन्फोजीज है या फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी लेना भी पड़ गया तो क्या प्रॉब्लम है मेरे पास कैपिटल है ना okay. आपके पास पांच लाख का कैपिटल है अब okay. आप इंस्टेड ऑफ बाइंग द शेयर एंड देन डूइंग द कवर कॉल आप क्या कर रहे हो फ्यूचर बाई कर रहे हो तो आपका मार्जिन बहुत कम लग रहा है वो मैं आगे आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं कि मार्जिन का कैसे इम्पैक्ट आता है बट दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट विच वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस इज नॉट अ थोरी दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं न किसी को फोर्स कर रहा हूँ न किसी को बता रहा हूँ ये जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैंने आपको बताया सर इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे कि अगर फ्यूचर गिरता है क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में पता नहीं है तो वो डिलीवरी क्योंकि पुट में तो पता है हमें डिलीवरी कैसे लेना होता है इसमें कैसे डिलीवरी लेना सेम सेम एक्सेप्टली सेम प्रोसीजर है अच्छा अच्छा ओके फ्यूचर में जो जिस जो रेट आपका आपने मान लो 475 में बाई किया और अगर 450 का अगर आपका शेयर एक्सपायरी पे हो गया तो 450 पे आपको आपको उस दिन आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा 475 वाला तो 25 रुपए का लॉस होगा आपको सेम ओके एक्सेप्टली सेम एक्सेप्टली सेम बस फ्यूचर में क्या एम टी एम में 
क्या है की आप देखिए कोई भी एक शेयर को देखो आप एवरी डे उसका शेयर का जो पंद्रह रुपए का दस रुपए का मूवमेंट हो रहा है एवरी डे चाहे बीपीसी हो चाहे आई डी एफ सी हो चाहे कोई भी हो उसका परसेंटेज रिटर्न एवरी डे तीन परसेंट दो परसेंट होता ही होता है तो इफ यू आर एबल टू बाई एज पर योर कैपेसिटी एंड देन अगर प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट लेके निकल जाओ क्योंकि आपका एक्सपेंसिस तो बहुत कम हुआ है और वो एक दिन का प्रॉफिट आपका एक महीने का फोर्ड कॉल के प्रॉफिट के बराबर हो जाता है दैट इज द मेजर डिफरेंस सर फ्यूचर में मार्जिन कितना रखना पड़ता है इनिशियली अराउंड थर्टी परसेंट वही सेम सेम जो कवर्ड कॉल वाला जो मार्जिन आ रहा है ऑलमोस्ट वही सेम है वो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट था पर ऑलरेडी वी आर वन ओ क्लॉक नाउ सो आई विल टेक माय द स्प्रेड एंड देन ऑल द स्प्रेड स्प्रेड वाले जो है वो नेक्स्ट वाले में लेता हूं मैं ऑलरेडी वी आर वन ओ क्लॉक तो मार्जिन इज अराउंड 30% है सर थोड़ा सा फ्यूचर पे एक स्लाइड एंड चाहे नेक्स्ट वीक ले लेना थोड़ा सा ये कैसे एग्जिट में वो मार्जिन वाला बचा है सिर्फ मार्जिन का मुझे बताना है कि फ्यूचर पे मार्जिन का इंपैक्ट क्या आता है बाकी तो आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग बाकी इफ यू हैव एनी डाउट ऑन द फ्यूचर यू कैन आस्क मी आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन दिस इज रिगार्डिंग कवर्ड कॉल uh say i uh, i mean i i give uh, my uh, live experience uh, right now i have uh, uh, reliance right i mean uh, i sold reliance 2200 call i have underlying uh, right. right i mean i have underlying at 2100 right. uh, now uh, so which means you know i had spent around 215 to 2100 uh, to buy the stock correct right. and i have sold the 2200 Anyway, right. right now the stock is uh, flying somewhere around two thousand three hundred and eighty. Right. Now, uh, on on the day of expiry, say if it stays above two thousand two hundred, what will be the margin requirement uh, on on the day of expiry? Uh, if I if margin I let it margin requirement to, margin requirement before two days will be the hundred percent. So which means I mean I have I would have to uh, I mean I had already spent two thousand two thousand one hundred in buying the stocks. No, that's I mean, a separate so, issue. That that yeah. exchange will not consider. correct so uh, okay that's that's what i wanted to confirm yeah, so it will that exchange will not consider you have to have the equivalent value of you have sold a put of 2200 barabar uh, the 2200 call years old yes to, so, so it, i have to have 215 to 2200 2200 into 250 250 okay. that margin money you should have on the last two days in your account okay. otherwise got broker will expire your position okay got it got it yeah. no, no. तो Yeah. and we will be booking the same amount of uh, as profit right. in cash market 100%. so when it comes to tax uh, taxation uh, the the fndo and cash market are taxed separately right yeah right right that's normally us wale case mein hum kya karte hain ki we roll over our position to the next month that means ki aapne jo aapne call jo becha hai malo 2200 wala to 2200 ka aapne usme agar aapne usko square kar diya to square mein aapko 20 rupaye ka loss hua maan lijiye hmm So what you will do for the month of October? You will sell the same call. वो आपको चालीस रुपए में बिक जाएगा। 
तो आपने अपना पोजिशन पे रोल ओवर कर दिया और, और आपने शेयर में नहीं बेचा और आपको ज्यादा मार्जिन में मिल गया तो बीस रुपए वाला प्रीमियम आपको चालीस रुपए मिल गया क्योंकि शेयर ऑलरेडी बढ़ गया है ठीक है ना और एक महीने का आपको थीटा और मिल रहा है तो यू कैन रोल ओवर आर जो योर पोजिशन आल्सो एंड नो नीड टू स्क्वायर योर पोजिशन सर बाय बाय बाइंग फ्यूचर एंड सेलिंग कवर्ड कवर्ड कॉल कैन वी एंजॉय द रैली अपवर्ड रैली इन स्टॉक अपवर्ड रैली टिल योर स्टॉक बिकम ओटीएम स्टॉक बिकम आईटीएम so so there is no no restriction na, like in covered call na, we can only only enjoy till the the what uh, what strike price we choose up to so that only we... ne, 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 principle remain the same principle remain the same उसके बाद में तो आपको एडजस्ट करो दोनों सेटअप होगा ना जो आपको Uh, yeah. At the appropriate time to yeah. say, sir. So, uh, because I had uh, only one uh, uh, doubt in this that uh, in future buying, suppose yeah. the script falls, sometimes it falls mm-hmm. very heavily also, and we yeah. don't have the habit of putting proper stock loss because uh, mm-hmm. probably we don't really know how to calculate the stock loss. So yeah. somebody in the group, you know, one Mr. Rakesh Vijay was suggesting. I remember. Yeah. Yeah. that uh, you know uh, instead uh, an it because you know that the script is uh, bullish that's mm-hmm. why you are going for a future and then uh, covered uh, call um, you know uh, selling right, right. so uh, why can't you buy an itm uh, call appropriate uh, strike price and that takes care of the uh, stop loss also some such thing uh, he yeah, suggested did you examine the problem in that one the call value becomes slightly you know uh, theta becomes zero na so you you agar the stock is not moving very high then your call becomes zero so that's a big loss okay your call okay. you bought a call yeah. and your share has not grown, uh, not gone beyond your debit price but yeah. the debit price of the call was there if you bought a call in say 50 rupees And if yeah. the future has not gone beyond fifty rupees, then your call becomes zero. So yeah. Fifty rupees is your entire your loss. That's the problem in the call buy. ATM call buying, but that is the problem. Yeah. So no, but that is limited to fifty rupees. Yeah, limited to fifty rupees. Limited you can 50 buy a put also. You can buy a put. That I will discuss in the next seminar. Next uh, seminar, I will cover all the spread. I, yeah. I will cover uh, that bull, uh, bull call spread, deer call spread, put call spread. All those that discuss in the next. Well, it will take minimum one and a half hour, so I am not taking today. Taraji, one uh, small question. Uh, in your previous slide, you were uh, sharing that you put selling uh, ban kare hain, or basically we buy a lot, a uh, covered call, uh, open wheel strategy, basically entry kare hain, in a form of a covered call. You buy right. some stocks. Yeah, so right. basically, what we do, what we have traditionally been doing after learning from you is that ki agar hume koi ab uh, kis price mein lena hai, wo price abhi market mein nahi hai, so we sell put. Right. Not mm-hmm. add the money in the money. Usually we sell or 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 OTM at at the good support level or something. Right. So basically, right. 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 कि आप पिछले छह महीने के आपके ट्रेड एनालाइज करो लास्ट सिक्स मंथ में जो आपने सीएसपी किए हैं उनका ट्रेड एनालाइज करो और आप देखोगे नेट में आपको प्रॉफिट आया था और कितना आया था इज इज वर्थ डूइंग इट ऑल ये सब लॉजिकल और थोड़ी में बहुत सही है yeah. जो आप बोल रहे हैं ना वो मैं भी वही बोलता हूँ मैं मेरे सारे वेबिनार उसी में होते थे कि आप कवर्ड कवर्ड पुट करो कवर्ड पुट करो दिस बेस्ट स्ट्रेटेजी बट प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वो आई होने के बाद में वो शेयर दस परसेंट और गिर जा रहा है अब जस्ट एनालाइज करो कोई भी स्टॉक को चाहे आप डॉक्टर रेडी ले लो बीपीसीएल ले लो एचपीसीएल ले लो बीएचएल ले लो जब भी ये आईटीएम पी हुए ना वो उससे भी 10% नीचे और गिरे एग्जैक्टली सर सर एजीएस हो गया टाटा मोटर्स हो गया कोई सा भी ले लो टाटा मोटर्स कोई सा भी ले लो 
तो मैं कोई भी स्ट्रेटेजी मेरे लिए तब अच्छी है जबकि वो नाइनटी परसेंट प्रोबिलिटी में मेरे को प्रॉफिट दे या सीएसपी में क्या हो रहा है कि ट्वेंटी परसेंट में प्रॉफिट आ रहा है एटी परसेंट में मेरे को लॉस बढ़ रहा है ओके वो प्रॉब्लम आ रहा है आई एम नॉट अगेंस्ट दी एस पी सेलिंग लिक्विडिटी भी कम हो रही है लिक्विडिटी भी कम हो रही है हमारी लिक्विडिटी कम हो जा रही है और मेरे पास एक ऑलरेडी लॉट पड़ा हुआ है अगर मैंने शॉर्ट स्टेंडल किया है तो आई एम ऑलरेडी हैविंग वन लॉट उसमें भी मुझे लॉस हो गया या पुट में भी मुझे लॉस हो गया और शेयर ब्रेक डाउन में है तो सब तरफ से पिट रहा हूँ मैं वो एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल इश्यूज होता है तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना मैं पहले कवर कॉल ही करूंगा मेरे को अगर इन्फोसिस खरीदना है तो मैं इन्फोसिस को डिलीवरी लूंगा मैं और फिर कवर कॉल करूंगा बिकॉज आई एम हैप्पी आई वॉन्ट टू टेक डिलीवरी इन इन्फोसिस नो प्रॉब्लम तो सर इन अपट्रेंड जो रामाकृष्ण सर बोल रहे थे कि कॉल खरीद भी सकते हैं ना बिकॉज स्टॉप लॉस ऑलरेडी उसमें है बाबा वो और... उसमें एग्री है सब है लेकिन उसमें क्या है कि वही तो सारे टीवी वाले बोल रहे हैं कि आप कॉल खरीदो कॉल खरीदो क्यों खरीदवा रहे हैं हमसे क्योंकि उनको पता है कि वो शेयर उतना प्रीमियम को क्रॉस नहीं करेगा मतलब वो जो आपका जो आपने कॉल खरीदी है कॉल अगर आपने बीस रुपए में खरीदी है तो जब तक आपका शेयर बीस रुपए से ज्यादा बढ़ेगा नहीं तब तक तो आपका कॉल का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो 100 परसेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो गया ना अच्छा सर इन लास्ट एक्सपायरी बहुत सारे पुट सेलर्स के पास डिलीवरी आ गई और आफ्टर एक्सपायरी जब मार्केट अप ट्रेंड गई जिन जो कॉल सेलर थे उन्होंने डिलीवरी देनी भी पड़ी तो वो भी रो रहे होंगे सर कि हमने तो अच्छा शेयर चला गया डिलीवरी दिया तो कम से कम आपको वो बेनिफिट तो आ गया ना स्टॉक का तो बेनिफिट मिल गया ना आपको करेक्ट थोड़ा सा स्टॉक बढ़िया उसका बेनिफिट तो मिल गया ना यस सर सीसी में आपको ये फायदा है अब कवर पुट में डेंजर क्या है कि नीचे चला गया तो प्रॉब्लम ऊपर चला गया तो वेरी गुड नो प्रॉब्लम और नीचे चला गया तो प्रॉब्लिटी नीचे जाने की बहुत ज्यादा है वो इश्यू है क्योंकि शेयर ब्रेक डाउन में ब्रेकडाउन में आप देखो ना डॉक्टर रेड्डीज में क्या हुआ पांच हजार से वो चार हजार सात सौ आया चार हजार आठ सौ पे घूमा फिर वहां से चार हजार पांच सौ पे आ गया ट्वेंटी परसेंट आपका ऑलमोस्ट नीचे आ गया एटीन ट्वेंटी अभी वो वापस ऊपर घुमा है तो सर जो जो स्क्रिप्ट अपनी वजह से नीचे थी ऊपर से सेक्टर भी नीचे चल गया उसमें डबल लॉस हो गया डबल लॉस तो वो एक प्रॉब्लम हो रहा है सीएसपी के अंदर इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस शेयरिंग है मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अपना ट्रेड को एनालाइज करो और फिर अपना आप डिसीजन लो मेरे को प्रॉब्लम सीएसपी में सिर्फ ये हो जा रहा है कि मेरी मेरी पोजीशन डबल हो जा रही है मेरी पोजीशन एक लॉट में ऑलरेडी था क्योंकि मैंने किया था और एक लॉट मेरा और आ गया और कहीं मैंने अगर एवरेजिंग कर दिया तो चार लॉट हो गए चार लॉट को आप जो है रोज पकौड़ी बना के खाइए आईडीएफसी में यही हो रहा है ना प्रीमियम नहीं मिल रहा सर कॉल में बिल्कुल भी उसको सेक रहा हूँ मतलब पकौड़ी सीख रही है पता नहीं कितने दिन सीखनी पड़ेगी फॉर्चुनेटली बीपी सेल में से निकल जा रहा हूँ मैं बीपी सेल में भी यही हाल हो गया था फोर नाइनटी थ्री से फोर फोर्टी आया बीपीसीएल एक महीने के अंदर यस सर जब उसका जब आपका डिविडेंड अनाउंस हुआ था तो हर आदमी बोल रहा था कि ये साढ़े पांच सौ जाने वाला है वो साढ़े पांच सौ गया नहीं वो फोर नाइनटी थ्री का फोर फोर्टी आ गया मेरे पास बीपीसीएल के बारह लॉट हो गए थे ठीक है तो थर्टी परसेंट आपकी टैक्स लाइबिलिटी खड़ी होगी yes, अगर आप उसको कैश में बेच दे रहे हो और फ्यूचर खरीद दे रहे हो आप तो फ्यूचर में भी आपको फिफ्टी एट रुपीज का बेनिफिट मिलेगा तो फिफ्टी एट रुपीज विल गो एज एम टू एम बेनिफिट टू योर अकाउंट ओके तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा प्रेजेंटिव टैक्स सिक्स परसेंट ऑनली तो यू सजेस्टिंग डिविडेंड मिलने से पहले हम बेच दें स्टॉक आप ये 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 मतलब हाँ, डिविडेंड पहले के पहले बेच दो और okay. फ्यूचर में शिफ्ट कर दो और दूसरे दिन जाके फ्यूचर को रिवर्स कर लो आप अंडरस्टूड तो आप जो टैक्सेशन है वो थर्टी परसेंट से छह परसेंट पे शिफ्ट होगा तो सर फ्यूचर शॉर्ट करके फिर फ्यूचर बाद में खरीदे नहीं नहीं फ्यूचर खरीदोगे पहले ना आपने पहले कैश का बेचेंगे पहले कैश का बेचेंगे और फ्यूचर खरीद लोगे फ्यूचर खरीद फ्यूचर खरीद लेंगे सर और जब आप एक्स डिविडेंड हो जाएगा तो फ्यूचर को बेच के आप वापस इक्विटी ले लेना ठीक है सर आपको छोटा छोटा प्रॉफिट लेना है 
तो फ्यूचर ले बेचते चलो फ्यूचर लो बेचो चार चार रोज का इन्फोसिस में पचास रुपए का मूवमेंट हो रहा है कितने का मूवमेंट होता है एवरी डे फ्यूचर में बीस रुपए का होता होगा सर मेरे ख्याल से एवरी डे इन्फोसिस में मूवमेंट है तीस चालीस रुपए का इन्फोसिस के अंदर तो सेम थिंग इन फ्यूचर्स ऑल्सो राइट फ्यूचर्स में भी फ्यूचर में भी सेम है प्रॉब्लम ये है कि और ज्यादा गिर गया तो क्या करोगे आप क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में ना आईडीएफसी में वही तो वो डाउन ट्रेंड में था राइट राइट रुपए वाला जो कॉल था वो 40 रुपए आ गया ओके राइट सी फॉर एबल टू सी दैट सर डाउन ट्रेंड सडनली अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड हो रही है तो जस्ट क्वायर ऑफ द फ्यूचर्स बाय एंड देन व्हाई डोंट यू बाय फ्यूचर सेल सर दैट वी गुड ऑप्शन टू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स दैट वे क्योंकि आपका आपका मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है दैट्स नॉट करेक्ट वंस यू आर वंस यू आर वेरी क्लियर बट इसमें जो मेन जो चीज आप लोग ख्याल रखना है ना ओनली वन प्रिंसिपल कि आपका जो पोजीशन है आउटस्टैंडिंग पोजीशन वो आपका ट्रेडिंग कैपिटल से एक रुपया ज्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल दैट्स राइट हो गया तो अब लंबा लॉस बुक करोगे बिल्कुल सो यू हैव टू हैव आई लोग ये चाहे मैं फ्यूचर में लूं चाहे खुद में करूं चाहे कॉल में करूं मैं उतना ही करूंगा जितना मेरा पोजीशन है चाहे दुनिया इधर से उधर हो गया तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपना एक्सेल शीट अपडेट करके रखना पड़ेगा ना डेली बेसिस और वो जैसा भी आप करो बट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि भैया मेरा पोजीशन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तब आपको प्रॉब्लम नहीं बनता तब आप अच्छा पैसा बनाओगे ओके ओके और आपको ऑप्शन सिमुलेटर भी आपने कुछ अपग्रेड किया बोला नेक्स्ट टाइम बता देना जरूर अरे ऑप्शन सिमुलेटर पे नेक्स्ट वाले में देखूंगा ना ओके ओके राइट ये 1:00 तो आई विल टेक इन द नेक्स्ट वेबिनार फाइन सर फाइन 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 थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच पीके जी यू मेड वन दिस ऑप्शन दिस फ्यूचर कवर्ड कॉल में यू मेड वन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई होप एवरीबडी वुड हैव टेकन नोट ऑफ इट यू बाय द फ्यूचर एंड देन डोंट शॉर्ट द कॉल इमीडिएटली यू ऑब्जर्व इट फॉर सम टाइम दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मेड हियर suppose you know after buying the future uh, the script uh, you know uh, tends to be bullish it is continuously bullish for the next uh, say two weeks or whatever okay in that case i don't need to short a call only so i will enjoy the fruits in future and come out of it at the expiry nahi wo aapko hedging ho jayega na thoda sa huh? when you when you after the share has increased by 2% uh. and when if you are selling the otm call to aapko yeah. wo hedging ka advantage mil ja raha hai na ki agar share wahan se ghoom gaya फ्यूचर खरीदा था फोर सिक्सटी का वो फोर एटी हो गया मैं अगर फाइव हंड्रेड का कॉल बेच रहा हूँ तो मुझे पंद्रह रुपए मिल रहा है और अगर वही मैं 460 में अगर कॉल भेजता 500 का yeah. तो मुझे मिलता था दो रुपया तीन रुपया okay. तो मेरा जो पंद्रह रुपए का जो मार्जिन मुझे मिला है ना ब्रेक इवन वो मुझे एडवांटेज देगा अगर बीपीसीएल 460 से पंद्रह रुपए नीचे चला गया तो आई एम सेफ उसके लिए 
Uh, so that may be uh, that may be true in BPC, but what I have uh, observed personally, I was doing this, uh, you know, back testing kind of, uh, you know, checking, and I found that bullish stocks like Info, TCS, and uh, Mindtree or uh, your Jubilee and Food, all this, you know, uh, the uh, bullish time may it increases ten percent in a month. So uh, a call is very dangerous. So you buy the future and wait, wait, wait. You may not short a call only. <laughs> you may not short a call, and you make your money and come out. That is more right. decent. Right. Uh, so this was one observation I made. <laughs> yeah, 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 yeah. So that that depends on individual, no? Risk taking yes. capacity and, and all those things. But yes. I learned from my brother that you immediately call me. Wait, you know, wait. Yeah, good. That's good. That's a good wait. point too. Wait, wait, wait. So you get a little more buffer. But uh, yeah. but that. There is a downside to it as well, uh, sir. Actually, ah. you know, because if, it, if you wait and if the future falls, <laughs> let's say it falls by two percent, yeah, yeah, yeah. then you know that's a risk. Bar jata hai. Then you Baba, can dekho, take the ha, har cheez ka, har action ka risk or reward. Hai. Any action, if you delay, so risk reward change ho raha hai. If you do immediately, risk reward change ho raha hai. So that depends on ki aap kitna risk reward lena chahte ho. So that is an individual choice. बट इसमें अगर आपने ये पोजीशन ले लिया ना कि मैं चार से ज्यादा मैं नहीं करूंगा तो नीचे गिर गया तो मैं डिलीवरी ले लूंगा क्या प्रॉब्लम है सो आई एम प्रिपेयर फॉर इट ना अगर मान लो फ्यूचर लिया फ्यूचर अगर नीचे गिर गया जैसे सीएसपी में आप डिलीवरी लेते हो आप ये मान के चलो कि मेरा सीएसपी यही रेट है मैं डिलीवरी ले लूंगा तो देन यू आर मतलब मेंटली यू आर इन पीस नो वो डिपेंड करता या या डिपेंड करता है या नेक्स्ट नेक्स्ट तो उसमें नहीं करोगे तो एक्सपायर करोगे तो आप एक्सपायर करके रोल ओवर कर दो या जो इक्विटी आपको आज बाई करना था वो आप एक महीने बाद में खरीद रहे हैं प्रॉपर्टीज आर सेम एवरी थिंग रिमेन सेम ओनली थिंग फ्यूचर में आपके एक्सपेंसिस काफी कम है वर्सेज इक्विटी इक्विटी में टेन टाइम्स है और फ्यूचर में आपका वन टेन एक्सपेंस हो रहा है आपके एस टी टी में स्टैम ड्यूटी में वो एडवांटेज फ्यूचर हेजिंग अगेंस्ट सीएसपी और कवरिंग नेक्स्ट चार ये आज कर तो दिया मैंने वही तो था सीएसपी का है फ्यूचर अरे सी अरे वो तो किया ना सीएसपी नहीं है वो कवर कॉल में करते हैं कवर कॉल कवर कॉल कर रहे हैं सीएसपी का फ्यूचर हेजिंग का योर वो भी शॉर्ट करना पड़ेगा वो भी शॉर्ट करोगे अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं कवरिंग बॉस नहीं नहीं वो नहीं कर रहा वो तो वेरी सिमिलर है वो स्टॉक से शॉर्ट करो या फ्यूचर से शॉर्ट करो इट्स ऑलमोस्ट सेम थिंग सेम थिंग है तो वो उसपे नहीं किया अभी मैं सिर्फ हेजिंग पे अभी मैं सिर्फ स्प्रेड पे बात करूंगा नेक्स्ट कलर स्प्रेड जो चार तरह के स्प्रेड है उससे क्या एडवांटेज है हाउ आई एम टेलिंग इट ए मैजिक क्योर दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट एपिसोड नहीं बट दिस सी व्हेन यू सेड दिस हेजिंग अगेंस्ट फ्यूचर एंड सेलिंग ऑल देन द स्टॉक इज स्टॉक एंड इंडेक्स इज आर मूविंग अबाउट कोठरी सर एक बार बीपीसीएल का एक्सप्लेन कीजिए ना आपने एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी अच्छा बीपीसीएल वाला आपको दिखाऊ में नहीं नहीं सर वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए जस्ट वन वन मिनट में तो जस्ट मैं नोट कर लूंगा फिजिकल स्टॉक है क्या 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 बीपीसीएल का फिजिकली है फिजिकल स्टॉक्स है सर अब मैं क्या बता रहा हूँ बीपीसीएल का फिफ्टीन सेप्टेम्बर इज द कम डिविडेंट डे लास्ट डेट फॉर द कम डिविडेंट इज दिफ्टीन सेप्टेम्बर ओके सिक्सटीन दिसंबर को दिस विल बिकम एक्स डिविडेंट यानी कि अगर फिफ्टीन फिफ्टीन दिसंबर तक फिफ्टीन uh, सेप्टेम्बर तक अगर आपने स्टॉक खरीदा है तो आपको डिविडेंड मिलेगा और सोलह तारीख को अगर आपने वो शेयर का डीलिंग किया है तो एक्स डिविडेंड माना जाएगा बीपीसीएल के रिकॉर्ड में एटीन का डेट है लेकिन एक्सचेंज में अपना पंद्रह तारीख का डेट ठीक है ना क्योंकि दो तीन दिन वो वहाँ पे सेटलमेंट में लगता है उसको छोड़ दीजिए आप वी विल गो बाई क्या हमारा एक्सचेंज बोल रहा है ओके 
तो पंद्रह तारीख को आपके पास अगर स्टॉक अगर आपके अकाउंट में रहता है तो यू हैव टू पे थर्टी परसेंट डिविडेंड टैक्स ऑन द फिफ्टी एट रुपीज तो वो कई बार आएगा आपका अठारह रुपए अठारह रुपए का आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा बराबर है क्लियर फिफ्टी एट रुपीज पे थर्टी परसेंट डिविडेंड टैक्स लगेगा अगर पंद्रह तारीख को शेयर आपके पास में है मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप पंद्रह तारीख को वो शेयर को बेच दो और पंद्रह तारीख को फ्यूचर खरीद दो उसका तो yes. फ्यूचर आपको एक रुपया ज्यादा में मिल रहा है तो एक रुपया में आपना अपना पोजीशन जो है इक्विटी से फ्यूचर में शिफ्ट कर दिया अभी नेक्स्ट डे क्या होगा कि नेक्स्ट डे आपका इक्विटी में पोजीशन नहीं है तो डिविडेंड टैक्स आपको नहीं आएगा अभी फ्यूचर को एक्सचेंज कैसे ट्रीट करेगा कि जो फ्यूचर का जो क्लोजिंग प्राइस था पंद्रह तारीख का पंद्रह तारीख का जो फ्यूचर का जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें एक्सचेंज उसी फ्यूचर का रेट फिफ्टी एट कम कर देगा और आपका जो एम टू एम का जो प्रॉफिट आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा यानी कि अगर जैसे पांच सौ दो रुपए का फ्यूचर था तो नेक्स्ट डे वो फ्यूचर पांच सौ दो का नहीं मान के वो ये मानेंगे पांच सौ दो माइनस फिफ्टी एट रुपीज दैट इज अराउंड फोर फोर्टी फोर फोर फोर्टी फोर रुपीज को मानेंगे वो तो फोर फोर्टी रोज पे वो फ्यूचर ट्रेड होगा तो जो ये फिफ्टी एट का डिफरेंस है वो आपको एम टी एम करके आपके अकाउंट में एज ए प्रॉफिट आ जाएगा तो उसके ऊपर आपको एफ एंड वाला आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको गवर्नमेंट को देना है बीच अगर आप प्रजेंटिव टैक्स लेते हो तो छह परसेंट देना है अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस बुक करते हो तो जो आपकी स्लैब है वो हिसाब से टैक्स देना है तो थर्टी परसेंट नहीं देना है सो इट इज दैट स्ट्रेटेजी और सोलह तारीख को अगर आप अपना क्वेश्चन फिर से रिवर्स कर लोगे यानी कि फिर से आप फ्यूचर को इधर बेच दोगे और आप इक्विटी में शिफ्ट हो जाओगे क्योंकि इक्विटी का रेट फिफ्टी एट रुपीज आपका डाउन हो गया है तो ऐसा करके करेंगे बट एक्चुअली में क्या होने वाला ये तो है थोड़ी एक्चुअली में क्या होने वाला है जो मेरे को लग रहा है वो ये लग रहा है कि 16 तारीख को ये शेयर अट्ठावन रुपए नहीं गिरेगा ये गिरेगा 58 एट माइनस थर्टी परसेंट क्योंकि जो सारे के सारे जिन्होंने पोजीशन लिए हुए हैं ना वो भी 30 परसेंट का कैलकुलेशन करके ही उतना शेयर को गिरने देंगे देखना मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि शेयर चालीस रुपए ही गिरेगा फिफ्टी नहीं गिरेगा और अगर गिरा भी अगर मान लो गिरा भी तो मॉर्निंग में नौ बज के पंद्रह मिनट से लेके नौ बज के सत्रह मिनट तक हो सकता है फिफ्टी एट रुपीज गिरे पर जैसे ही दो तीन मिनट के बाद में ये शेयर आपका चालीस रुपए पे आके और शाम को आते आते मेरे हिसाब से पैंतीस रुपए का डिफरेंस लेना चाहिए दिस इज माई माई एक्सपेक्टेशन है विच मे बी रॉन्ग ऑल्सो ओके थैंक यू सर आपको आगे क्लियर समझ में आ गया कि कैसे yes, इसका शेयर का मूवमेंट होने वाला है हाँ. तो नेक्स्ट डे जो है ये डिपेंड करेगा मार्केट परसेप्शन क्या है और अगर मान लो ये डिसमेंट का न्यूज अगर स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो हो सकता है ये शेयर बीस पच्चीस रुपए गिरे हो सकता है फिफ्टी एट रुपीज ना गिरे अटॉल या चालीस रुपए भी ना गिरे तो ये सब वो अभी चलेगा मार्केट का पल्सर शुरू क्या होता है बट थ्योरिटिकली जो मैंने स्लाइड डाला वो वही है कि अट्ठावन रुपए कम होगा और देट्स थ्योरी होगी ओके थैंक यू सर टोटल जो नाम तक बोल रहा हूँ हाँ बोले सर एक एक पॉइंट ऐसा है कि यू हैव बीन सजेस्टिंग टू सेल द इक्विटी ऑफ बी पी सी एल ऑन फिफ्टीन की मैं उसको ना बेचू हाँ मैं एक फ्यूचर भी खरीद लू ठीक है तो फिर वो दूसरे दिन वो चालीस रुपए से कम हो जाएगा देन आई विल ऑफ फ्यूचर तो उससे क्या फर्क पड़ा आपको चालीस रुपए का उधर आया चालीस रुपए का उधर हुआ अट्ठावन रुपए का चालीस रुपए अगर मान लो चालीस रुपए गिरा और अगर मान लो चालीस नहीं गिरा अट्ठावन नहीं गिरा तो नो लॉस नो प्रॉफिट तो फिर नो लॉस नो तो आप कर सकते हो एक्चुअली प्रोबिलिटी ऑफ फोर्टी रुपीज इज वेरी हाई रुपए नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा वो लेकिन मेरे को क्या लग रहा है कि आपका पंद्रह तारीख के आसपास आते आते फ्यूचर और यूपीटी के प्राइस में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा देखो अभी जो डिफरेंस एक रुपया चल रहा है ना वो दिन आते आते चार पांच रुपए का हो जाना चाहिए हाँ करेक्ट करेक्ट वो हो जाएगा उस दिन लास्ट देखो ये आपका चार पांच रुपए का ज्यादा डिफरेंस में ट्रेड होना चाहिए अभी फिलहाल तो मैंने पुट लेके रखा है तो वो तो अभी एक रुपए किससे भी नीचे गया है पुट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है पुट लेने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है नहीं नहीं पुट लेके उसमें मुझे अभी प्रॉफिट हो रहा है ना अराउंड टेन थाउजेंड रुपीज वो तो इसलिए हो रहा है कि वो शेयर बढ़ गया ना आपका बढ़ गया तो अभी उसको पंद्रह तारीख के पहले बेच देंगे खत्म कर देंगे नहीं तो अभी क्या कुछ एक रुपया आ गया तो क्यों वेट कर रहे हो अभी निकलो बाहर उससे ना हाँ बस अभी निकल जाते हैं कल मंडे निकल जाना चाहिए क्योंकि एक रुपए का अगर वो पचास पैसे भी होगा तो पचास पैसे के लिए आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो हाँ तो वो मंडे को क्लियर कर देंगे वो तो आपको पक्का निकल जाना चाहिए आपका जब भी कॉल या पुट में अगर टेन प्राइस पे आ जाए बंद करके बाहर निकल जाओ नाइन्टी परसेंट ले लिया दस परसेंट टिप छोड़ दो ना उसके लिए पॉसिबिलिटी दैट नेक्स्ट वन ईयर
मतलब सर ये बोल रहा लिमिट अगर बीपीसी शेयर्स अपने हाथ पे होंगे सर ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट वन ईयर ऑल्सो अरे तो हजार भी क्रॉस हो सकता है लेकिन अगर डिसम्बर का नहीं आया तो ये तीन सौ भी हो सकता है सर आई एम नॉट टर्किंग ऑफ नाउ हंड्रेड परसेंट सर समझो अभी द पॉसिबिलिटी ऑफ अ बोनस शेयर कमिंग आउट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज अ कंपनी ने बोनस शेयर काफी साल से दिया नहीं है और बोनस शेयर देने का एडवांटेज इवन गवर्नमेंट ऑल्सो हैज इट सर बिकॉज गवर्नमेंट का भी शेयर बढ़ जाएगी एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इज ऑल ऑफ ऑल्सो इंक्रीज डबल and uh, and that's would be a great thing to happen sir subramaniam ji 5 saal se bpcl ka share ko leke sek rahe hain abhi aur ek saal rukiye sir aur ek saal rukiye sir sare share teen guna sare share teen guna char guna ho gaye ye bpcl hpcl ios ki bhai ghum rahe hain 5 saal sir ab dekhiye sir ab hone wala sir mein mark my words mark my words it will happen right 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 chaliye okay all right sir right लास्ट लास्ट बोनस गिवन ऑन सेवेंटीन देखो सर सेवेंटीन देखो चार साल में नेक्स्ट हंड्रेड परसेंट दे देंगे रवि मैं बता रहा हूँ एट द एंड एंड इज दैट एट द एंड वी मे हैव ओनली वर्ड्स एंड नो शेयर्स तो आज का मेरा ऑब्जर्वेशन कैसा लगा आज का जो मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग था वट आर यूर व्यूज ऑन दैट वन डू यू एग्री विद दैट और वॉट नहीं कोठारी जी मेरा एक पॉइंट है बिकॉज आई एम ऑल्सो इन टू दिस बट आई एम ऑन ए वेरी स्मॉल ट्रांजेक्शन चार पांच डील्स करता हूँ हर महीने में मुझे कहीं भी लॉस नहीं आया क्योंकि मैंने पी वही खरीदा जो मेरी ताकत है वॉट यू डन इज आपने वो सिक्सटी के पी लेके बैठ गया सिक्सटी पे पी क्यों <laughs> मुझे तो चालीस में मिलेगा तो ही लूंगा ना मैं अरे बाबा तो, उस, उस समय वो सत्तर रुपए चल रहा था तो आपका जो बेसिक टीचिंग था ना दैट इम्बाइड ऑन माई माइंड और आई केप डेट और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है थ्रू आउट एब्सोल्युटली आई एम स्टिल मोर इन पी दो माय वन सी वाज प्रॉफिटेबल बट आई एम कंफर्टेबल पी ऑल एज लॉन्ग एज आई एम रेडी टू टेक द डिलीवरी एट दैट प्राइस तो आई मीन दैट्स माई एक्सपीरियंस आई थॉट आई शेयर विथ यू एंड दिस ऑलवेज हैपन दो जो लिसन ना दे दे आर मोर स्मार्टर मेन्शन दिस प्रेजेंटेशन of yours is uh, you know really superlative yeah, because yeah. probably in the initial stages when you were delivering that time we were all beginners and um, today now that we have also gained some experience and uh, today's presentation i'm very sure uh, you have worked at least uh, for last one or two months to make this ppt because you have you have uh, you have, uh, you, have uh, you know included so interesting points so lively it was i mean it was a very unique presentation which i can never forget God bless you. Thank you. I am actually man. Others were making presentations. I was making my own presentation. No, no, no. No, you have come up today after a long time. <laughs> yeah, 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 yeah. You have so many experts in the group. Good. And the thank secondly, you. now secondly now there is no volunteer, so I had no other choice but to make the presentation today. There is no volunteer now. Everybody is exhausted. <laughs> Yeah, yeah, that's right. Maybe Umashankar may take a next presentation on uh, reverse trading uh, mechanism. Huh? <laughs> yeah, yeah, sir. Actually, yeah, that is uh, actually since already I am on the trading of currencies. Actually, yeah. uh, uh, just uh, le- le- let it cross that projected level. Then I will put in the group also. How much profit I have earned? Let me show some very good amount. Then okay. people get interested. Then I will take the webinar. Certainly, why not? Okay. 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 सर जी सर जी व्हाट अबाउट बिटकॉइन सर बिटकॉइन का कब पर रहे सर फर्स्ट लेट इट बिकम लीगल देन वी विल डू दैट आई डोंट इवन नो वेदर इट इज लीगल और इलीगल टुडे सीरियसली सर आई वाज इन द से आई वाज से एग्री कंप्लीटली इतने सारे चल रहे अफवाह इसके ऊपर वी रियली डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और लीगल और नॉट सर ओके देन सो स्मॉल स्मॉल किड्स आर रनिंग अराउंड स्मॉल स्मॉल किड्स आर रनिंग अराउंड बिटकॉइन खरीदो सर बिटकॉइन का कॉल है स्टूडेंट्स आर रनिंग अराउंड आई डोंट नो दैट्स अ ग्रुप इन्वॉल्वड काफी चल रहा है सर कि भाई बच्चे लोग आके इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हमको बता रहे हैं सर अब बिटकॉइन ले लो बिटकॉइन ले लो करके चल रहा है सो दैट्स द वे इट इज आई थिंक देयर आर समथिंग्स हैपनिंग 
that is in a smaller level they are catching the kids college kids and all that and they are showing multiple profits and they are trying to you know indice those people right. but we don't know whether what is good or what is wrong in that right right, right. right. so better be aware better be aware from all these things i feel as of now yeah. maybe we are right maybe we are wrong we don't know Let somebody give a presentation on this then i have no idea koi na koi to karta hi hoga sir 100% koi na koi